my passion. I love uh, ri ride and race motorcycle. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour l'entame de cette nouvelle saison de la boîte à clapet. On est de retour pour vous jouer un mauvais tour. La saison va bientôt commencer et on s'est dit que ça serait peut-être pas mal de faire une petite présentation, de dire ce qu'on en pensait, du bien, du mal et surtout de vous balancer nos fameux pronostics pour lesquels on a clairement un don. Euh, pour ce faire, l'équipe est au complet. Monsieur Adrien, comment ça va Eh bien bonjour à tous, euh, ça va je suis content qu'on se retrouve pour euh, cette nouvelle saison qui va bientôt commencer. Parce que bon, on commençait à s'ennuyer un peu. Exactement, hein, l'hiver, euh, c'est l'ennui dans notre sport, donc euh, là, euh, on est assez excité. Euh, Monsieur Yvan, comment ça va Bah, ça va bien. Euh, là, on est prêt pour attaquer euh, une saison euh, qui va commencer tôt, pas comme en juillet dernier. Donc là, ça va, ça reprend ouais. une saison normale, quoi, au niveau timing à peu près, quoi. Voilà. Tout à fait. Donc, euh, donc parfait, on est prêt à repartir sur un peu plus de normalité. Euh, malheureusement, euh, on se doit de commencer cet épisode sur une note beaucoup moins joyeuse. Euh, le 23 février dernier, l'immense Fausto Grésini a dû nous quitter des suites des, de, des complications euh, du Covid. Euh, forcément, le monde de la moto a été très touché parce que c'est un grand monsieur de la moto GP. Donc on, on s'est dit que c'était assez normal et assez nécessaire qu'on en parle aujourd'hui. Euh, vite fait, Fausto Grezini, donc c'est deux fois champion du monde 125, 132 courses pour 21 victoires, donc c'est quand même une, petite, une carrière en, en petite catégorie assez sérieuse. Il a créé un team en 97, euh, team qui prendra 4 titres dans sa carrière, ce qui est plutôt, plutôt pas mal, avec Kato, Elias, Jorge Martin et Matteo Ferrari en moto dernièrement en 2019. Malheureusement, c'est un team qui va subir euh, euh, la mort de Dave Giro Kato en 2003 et celle de Simone Chili en 2011. Euh, et donc là, voilà, Fausto Grisini qui, qui malheureusement nous a quitté. Euh, un monsieur qui a fait beaucoup, beaucoup de bien et beaucoup de choses euh, à la moto. Bah ouais, alors c'est pas notre génération de... en tant que pilote, quoi. On l'a pas vu rouler ou, ou très peu. Et mmh. euh, du coup, on l'a plus connu en tant que manager, quoi. Donc on l'a toujours connu, ouais, 30 ans quasiment que le team existe. Donc euh, voilà, c'est triste. Ouais, ouais, ouais. Adrien, toi, ce Fausto Grezini, ça t'évoquait quoi bah Moi, je ne je, je connaissais pas son passé. Alors, je savais que c'était le patron de chez Aprilia. Donc, de bah, toute façon, ça, ça nous a tous plus ou moins attristés parce qu'on n'aime on aime jamais trop ces choses-là. Après, donc, du coup, je me, suis un peu, je me suis un peu renseigné sur Internet et euh, ouais, c'était quand même un grand monsieur. Alors, il a eu une carrière pilote assez brève, mmh. mine de rien. Ouais, ouais, clair. Mais par, par contre, en dehors de ça, ouais, comme tu l'as dit, les teams qu'il a créés, les gros pilotes qui sont passés quand même dans ses équipes, euh, c'était un, un vrai team manager quoi, qui, savait, euh, qui savait manier une équipe et les emmener au plus haut. Quoi. Yvan, je te pose la question, est-ce que ce ne serait pas un, dans l'histoire un des meilleurs, voire le meilleur team privé de l'histoire du MotoGP ah, MotoGP euh, la catégorie ou MotoGP, MotoGP globalement, enfin tout Non, ouais. globalement Ouais, bah pff, ouais je pense, hein, parce qu'en plus c'est un des rares teams qui est dans les trois catégories, c'est rare quoi pour un team ouais. privé, euh, parce que LCR ils sont que en MotoGP, ouais. Donc, Et euh, en Moto E ouais. je crois à partir de cette année, donc effectivement ouais, c'est pas... On n'en parle pas de ça. Ça compte pas, ça compte pas. C'est électrique. <rire> c'est nul. On a dit qu'on s'en foutait du moto. <rire> mais euh, ouais. Non, mais ouais, c'est ouais. un gros team, quoi. Enfin, avoir trois euh, écuries. Euh, puis des écuries, de, à part en moto GP ou, bon, Aprilia, euh, voilà. Mais sinon, en moto 3, ils sont dans le top. Et moto 2 aussi, quoi. Donc, euh... Ouais, il me semble qu'en plus, en 2005, il... En, en, il doit enchaîner en 2015. 2003, 2004, 2005, trois titres de vice-champion du monde de GP avec Giberno deux fois et Mélandry une fois, ce qui est quand même, ce qui est quand même plutôt sérieux. Donc euh, voilà, effectivement, comme, comme dit par Adrien, beaucoup de très bons pilotes passés, passés par son team. Donc grand monsieur de, de la moto qui nous a quittés. Euh, on espère que, que, ils vont, que les teams qui restent aujourd'hui Grésini vont réussir à, à lui rendre hommage avec les résultats adéquats. Puis l'ambiance globale, c'était quand même que c'était quelqu'un d'aimé de tout le paddock. Quoi. Ouais, exactement. C'était quel... a... quelqu'un que tout le monde lui a rendu hommage, ça se voit. Hein. Ça s'est vu, comme tu dis, euh, tout le monde a, lui a adressé un petit mot. 
C'était quelqu'un que, qui était plutôt apprécié, effectivement. Euh, je vous propose qu'on enchaîne sur euh, ben, l'arrivée la, de la saison. Alors, deux petites news qui concernent les circuits. La Dornac a signé avec la Hongrie pour un circuit en 2023. Un circuit en Hongrie, alors ça ne va pas être Budapest, hein, clairement, parce qu'il n'est pas euh, adapté. Donc, c'est un circuit qui n'existe pas pour l'instant. Maintenant, on signe pour des circuits qui n'existent pas, c'est génial. Euh, et ça sent un peu la fin de Burno. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais... Euh... Bah, de toute façon, Burno, je crois que ça avait, ça avait été dit que c'était terminé pour eux, je crois. Bah, tant qu'ils ne ressurfaçaient pas, euh, c'était mort. Et euh, apparemment, il y a eu une petite bisbille entre le père de Karel Abraham et la Dorna, une histoire de gros sous comme d'habitude. Et vraisemblablement, il n'est pas prêt de ressurfacer euh, le monsieur. Donc euh, la, la Dorna a trouvé une solution euh, de remplacement, euh, vraisemblablement. Après, moi, perso, je trouve ça un peu dommage parce que c'est un circuit que j'aimais bien. Vous, je sais que vous le... il n'était pas dans votre cœur. Moi, c'est un tracé. Le tracé, j'aimais bien, moi. Mais après, euh, on verra ce qu'il propose en Hongrie. Ouais, moi, je n'aimais pas trop, mais c'est un circuit où il y avait quand même souvent eu du spectacle, il faut le dire, que les pilotes aimaient bien. Euh, effectivement, moi, je le trouvais un peu basique, mais loin d'être un mauvais circuit. Quoi. Puis le long lap de Zarco, quand même, il restera... Ah, ça <rire> Pour ça, effectivement, ça, c'était collector. Et puis au niveau des circuits, donc sur cette année, on a eu appris que le Continental Circus ne pourrait pas se déplacer aux états unis et en Argentine, dû à notre euh, super pandémie, hein. on n'a toujours, toujours pas le cul sorti des ronces apparemment. Donc, pas euh... grave pour les états unis <rire> Alors, attends un peu <rire> Alors, ah mince. pas d'états unis et pas d'Argentine, donc euh, qui seront remplacés par une deuxième manche au Qatar et une manche au Portugal. Alors du coup, je ne sais pas trop quoi en penser, vous allez me dire... Parce que moi, j'aime. Alors, c'est une bonne solution de remplacement. Il faut trouver des solutions. Et la Dorna nous a montré que l'année dernière, ils arrivaient à, à, à trouver des solutions quand il fallait. Là, c'est ce qu'ils ont fait. Une deuxième manche au Qatar, moi, ça va me donner envie de me défenestrer, c'est sûr. Parce que déjà, une manche, j'ai envie de m'ouvrir les veines avec du verre pilé. Parce que je trouve que c'est horrible. Donc, une deuxième manche, je vous en cause pas. Par contre, aller à Portimao, bah, c'est génial. On a vu ce que ça donnait l'année dernière. Moi, je trouve ça cool. Pour remplacer euh, les États-Unis, que moi, je n'aime pas du tout. Mais bon. Pourquoi pas Et l'Argentine, qui pour le coup est un beau circuit. Euh, messieurs, est-ce que c'est une bonne solution de remplacement trouvée par la Dorna euh, Pour le Portugal, oui. Et euh, pour le Qatar, euh, ouais, bof, quoi. C'est pas, pas fou, quoi. Après, là, mmh. je compatis pour les pilotes, là, je crois. Ils vont tourner pendant 5 ou 5 jours, presque, sur le circuit, là. Ouais, c'est ça. Ils vont devenir. <rire> ah, je sais pas, quoi. C ils vont devenir dingues, quoi. Ah, je pense, à la fin du mois. Euh, je pense qu'ils auront fait plus de 500 tours sur le Qatar. Oh, oh la purge quoi. Et ils vont devenir ouais. fous. Ah ouais. Alors, bah, ça du... fait déjà deux jours, deux ou trois jours qu'ils y sont là. Ah c'était aujourd'hui, mmh. donc le jour où on enregistre, effectivement, ils finissent la deuxième journée de test. Il en reste quelques-unes. Et plus les, trois week les deux week-ends euh, sur place, euh, ouais, là, ça va, je crois qu'ils vont être contents de s'en oh. aller. Il hein. faudrait qu'ils tournent dans l'autre <rire> sens, je sais pas, qu'ils mettent des boss, euh, quelque chose quoi. Parce que là, ça va être long. <rire> Ils vont mettre des cônes, tu sais, pour mettre des ouais. changer des ah chicanes. Ouais, non, mais ouais, horrible. Oh, oh, oh. Donc, qu'ils fassent une course de nuit et une course de jour, déjà, quoi. Ouais, ouais. qu'ils arrêtent de faire des courses de nuit, surtout, déjà, ça serait oui, bien. Aussi. Ouais, qu'ils arrêtent d'y aller euh... aussi, quoi. Ça serait bien aussi. Quoi. Ah, idéalement, ça, c'est ouais. vraiment le top du top. S'ils pouvaient arrêter d'y aller. là-bas, c'est serait... bien pour les, les spectateurs, qu'il y ait le Covid ou pas. De toute façon, il n'y avait personne, donc, comme ça. Ouais. <rire> non. Ouais, cette année, on vendra pas de place au Qatar, ouais, comme d'habitude, quoi. Voilà. Ouais, ça ne changera pas grand chose. <rire> euh, bon, on va voir. En tout cas, c'est plutôt pas mal que ça aille euh, au Portugal. Après, pour l'instant, rien n'est annoncé. Euh, ce qui est dans les tuyaux aujourd'hui, c'est que le, le championnat va se dérouler normalement. Très clairement, si la situation se remet pas assez rapidement, ce qui a peu de chances d'arriver, on est tous d'accord. Euh, je ne vois pas comment on va pouvoir aller euh, en Australie, au Japon, en Malaisie, en Thaïlande. Je... Pour moi, c'est pas possible. Et pourquoi ils vont pas au Vigeant Il y, y, y a personne ouais, parce autour. Que de la merde, parce, que, mais... parce que les gens connaissent pas. <rire> ouais, mais il y a personne, il n'y a aucun risque, quoi. Il y, y a pas de public, il y a rien, quoi. Voilà. Mais parce que la première maison à proximité du Vigeant est aussi proche par... que le que la première maison est proche du Qatar, en fait. Ouais, ouais. Donc euh, du coup, euh, ouais, tout ça. ils vont tous les loger à l'hôtel et fin du coin, ça va être l'enfer. <rire> Donc non, clairement, euh, le Vigeant, ça me paraît pas être une solution adéquate. Après, on a déjà parlé de circuit, euh, on comprenait pas pourquoi il ne s'était pas envisagé. Euh, je pensais à Hockenheim, Donington, on a, on a déjà eu ces, 
ces conversations. Donc euh, bon, après, euh, à voir pour la Dorna s'ils ont besoin, euh, ont besoin de, de solutions vraiment de remplacement. Euh, et Storil, il fallait que je le place aussi. Mais, euh, mais voilà, on va espérer que ça puisse se dérouler au moins normalement sur les circuits européens. Quoi. Mm. Euh, messieurs, je pense qu'on est pas mal sur le reste des news. On va en parler dans les catégories euh, mentionnées. Donc, euh, si c'est OK pour vous, on enchaîne. C'est bon. Allez, c'est parti, Moto3. Alors, la Moto3, donc en 2021, on rappelle le champion de l'année dernière, Monsieur Albert Arenas, euh, qui a été champion au terme d'une bagarre plutôt pas mauvaise. Il a dominé, mais ça a été un peu juste sur la fin avec Arbolino et Ayogura. Il sera plus là, euh, ni, enfin aucun des trois ne sera encore en Moto3 euh, l'année prochaine. Alors je vous fais la liste des participants pour commencer. Euh, Sergio Garcia, euh, Isan Guevara, Andy Farid Isdiar, je m'excuse euh, auprès de lui s'il nous écoute pour la prononci prononciation de son nom, mais euh, c'est pas facile. Yuki Koni, Gabriel Rodrigo, Jeremy Alcoba, Denis Foggia, Xavier Artigas, John McPhee, Darren Binder, Philippe Salash, André Amigno. Lorenzo Folon, Tatsuki Suzuki, Adrian Fernandez, Romano Fenati, Ricardo Rossi, Stefano Nepa, Ryusei Yamanaka, Jason Dupasquier, Keito Toba, Maximilian Koffler, Nicolo Antonelli, Carlos Tatai, Jaume Mazia, Pedro Acosta, Denis Zonku, Ayumu Sasaki, c'était beaucoup trop long. Ils sont beaucoup trop. Ils sont beaucoup trop, effectivement. Euh, je ne vais pas vous faire la liste des rookies parce que il ben, y en a beaucoup. Euh, ce qu'on peut noter, c'est l'arrivée de Gaz Gaz, avec deux pilotes qui seront Sergio Garcia et Isan Guevara. Euh, bon, je sais pas si c'est vraiment une arrivée, parce qu'en vrai, c'est juste une Usvarna euh, rebasier gaz-gaz, donc ça va pas être la révolution, je pense. Et ensuite, euh, en, ensuite qu'est-ce qu'on pourrait dire euh, Oui, euh, plus de départ de VR46 et d'Estrella Galicia aussi, qui ont choisi de plus rouler en moto 3. Ça, c'est assez dommage. Je savais pas ça, tu vois. Bon, ils doivent avoir leurs raisons, qui doivent être sans doute financières, et se concentrer sur... Après, je pense que le VR46 avec Luca Marini en MotoGP, je pense qu'ils veulent se concentrer là-dessus, donc, euh... donc ils arrêtent... Ils ont un budget, euh... ils ont ils un budget carénage assuré, quoi. Oh, 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 ouais. oh d'accord, ça attaque fort dès le premier épisode de la <rire> saison. Gratuit, Effectivement, c'est deux teams qui, qui seront plus là. Euh, J'enchaîne, messieurs, je vous questionne direct. Euh, Est-ce qu'il y a un pilote pour vous à surveiller que vous attendez au tournant cette année Bah, Massia, je pense. C'est l'année où il faut y aller, là. Hein. C est... C est... Je pense que c'est lui qui a le plus de, ouais, de chances d'être titré. Il a déjà des victoires, donc... Euh... Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont des victoires. Oui, si, sûrement. Oui, il doit en avoir. Binder. Euh, Maxi. Ouais, ouais, voilà, ouais. Mais je pense que c'est lui, ouais. Binder McPhee, pour sûr. Moi, je parle là-dessus. C'est noté, Adrien. Toi, qui est-ce que t'attends en tournant en Moto3 cette année Moi, j'attends euh, Binder. J'attends ouais. Binder parce qu'il vient de... Là, il a changé de team. Il vient de rentrer chez Petronas. Ouais. Donc, euh, qui est plutôt un gros team et il... qui marche plutôt bien. Donc, euh, avec ce qu'il nous a montré l'année dernière, euh, je pense, j'espère aussi, parce que c'est un pilote que j'aime bien. J'adore son pilotage. J'espère que ça va marcher pour lui. Puis si ça pouvait rebooster un peu McPhee, quoi. Pour sa presque Alors, dernière année. Euh, bah c'est pas presque, hein, mais on va reparler de McPhee. Euh, moi, je suis assez d'accord avec vous. C'est deux pilotes que j'attends aussi. Euh, clairement, pour le titre, euh, moi, je, je vois Mazia. Je vois pas qui d'autre va pouvoir le gêner sur la longueur, sur la, la régularité. Même si c'est quelque chose qui lui a fait défaut un peu l'année dernière. Donc, il va falloir corriger le tir. Mais je pense qu'en termes de vitesse pure, il va être au-dessus du lot. À moins que. Attention aussi à Jérémy Alcoba qui était rookie l'année dernière et qui a moyen de faire une, une bonne saison, je pense. Et Binder, ouais, euh, comme tu dis, euh, super pilote l'année dernière, il nous a fait vraiment kiffer avec des remontées dantesques. Il a montré sur la fin qu'il pouvait gagner en régularité lui aussi et se qualifier mieux pour pouvoir jouer tout de suite les avant-postes. Donc à voir s'il peut faire quelque chose, mais sur la longueur, je pense que ça va être compliqué, mais à surveiller également. Euh, ouais, je voulais parler de trois pilotes avec vous. Euh... McPhee, sa dernière saison, il va avoir 28 ans, ce qui est en moto 3 est équivalent de 74 ans, bien sûr. McPhee, euh, qu'est-ce qu que. Qu Est-ce que, est que McPhee, c'est un mec. Est-ce que vous pensez qu'il a une chance cette année euh, claire de prendre le titre ou au moins de jouer le titre euh, Pour moi, non. Pas assez régulier. Euh... Puis il est trop vieux pour l'être maintenant. Enfin, <rire> s'il avait dû être régulier, ça aurait été déjà fait, quoi, tu vois. Là, maintenant, il y a 28 ans, euh, je sais pas, ouais, c'est trop tard, presque. Hein. Il pourra faire des victoires et des ouais. podiums, je pense, mais en vrai, euh, voilà. 
Ça va être compliqué pour lui la suite quoi. Parce qu'en moto 2, ce sera pas un espoir. Euh, voilà quoi. Mais c'est le problème des mecs qui restent longtemps en moto 3 mmh. comme ça. Quand la moto 3 s'arrête pour eux, il... la seule échappatoire qui leur reste presque c'est le superbike quoi. Ah c'est ça. Euh, Adrien, toi, McPhee, tu penses qu'il y a quelque chose à faire Tu penses qu'il faut mettre 10 euros dessus Non, 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 pas, pas 10 euros. <rire> non, après, euh, bah, c'est pour reprendre un peu ce qu'a dit Yon. Quand tu le vois faire certaines courses, tu te dis, ouais, cette année, il est champion, il est solide, machin. Et sur d'autres courses, il fait des erreurs de rookie, quoi. Il craque. Euh, il, ouais. Je sais pas. Il, je pense qu'il roule avec la pression, peut-être. On ne sait rien. Et euh, du coup, il est trop irrégulier, du coup. Et en fin de... En fin de carrière moto 3, entre guillemets, c'est dommage de rouler comme ça. Quoi. Ouais, c'est sûr. À surveiller quand même, mais j'aurais plutôt le même constat que vous. Euh, deuxième pilote dont il faut parler, monsieur euh, Lorenzo Felon. C'est ça, c'est Lorenzo son prénom, je me trompe pas Oui. Euh, qui arrive euh, du coup euh, rookie cette année en moto 3, fils de Laurent Felon, ancien manager de Johan Zarco. Euh, je sais pas trop. Euh, je vous pose la question, messieurs. Alors, il va être dans quel team Il va être dans le team de Squadra Corsé 658 avec Tatsuki Suzuki, donc le père de, de Marco Simoncelli. C'est plutôt un bon team. Je suis assez étonné d'ailleurs. Enfin, c'est bien pour lui, hein, mais qui, qui commence dans un team, euh, un team comme ça qui est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un mec euh, rookie comme ça, euh, en, en, un français rookie en moto 3 cette année bah, Bienvenue à lui, tout d'abord. Et bon courage <rire> Après, euh, je le connais pas du tout. Je sais pas ce qu'il a fait euh, en Red Bull euh, Rookie Cup. Là. Je sais pas s'il est en Red Bull. Je suis même pas sûr qu'il est en Red Bull Rookie Cup. Ça, c'est une bonne question. Était... Alors, je dis peut-être une toujours le... en CEV l'année dernière. Non. Toujours le je professionnalisme sais. de la boîte à clapper. N'hésitez pas à vous abonner. <rire> vous êtes de la moto. <rire> ah, déjà, on est pas mal. Ici. Voilà. Euh, non, je crois qu'il était en CEV, ouais. Ok, alors, que, pour moi, euh, un, un, qu'est-ce qu'il soit français ou n'importe quelle, euh, quelle nationalité, un rookie qui arrive en moto 3, déjà, ben, c'est de la découverte, même s'il connaît un petit peu la moto, s'il était en CEV, les motos, c'est pas exactement les mêmes, donc c'est de la découverte, trouver en régularité, essayer de jouer des points, pourquoi pas des top 10 quand il va être sur des circuits euh, qui lui plaisent, clairement, il peut difficilement espérer, espérer beaucoup mieux que ça. Bah oui, il va falloir faire comme t'as dit, quoi. Monter en puissance tout au long de la saison, quoi. Voir s'il y a une progression, quoi. C'est ça qui est important, ouais. je pense. Et euh, surtout, ouais, pas brûler les étapes, euh, voilà, pas se blesser ni rien. Euh, faut y aller tranquille, je pense. Hein. Faut pas en attendre trop euh, dès le début. Il a 16 ans, je crois, donc. Ou ouais, 17, enfin voilà, quoi. Bon. Mais bon, ça fait plaisir façon... qu'il y ait un Français en moto 3, parce qu'à part les deux. En, en moto GP et puis personne de nulle part quoi. Donc, euh... Ouais ouais c'est sûr euh, c'est c'est bien qu'on ait un, un français dans une autre catégorie. Après comme vous l'avez dit engranger des kilomètres gagner de l'expérience et euh, et puis se préparer pour euh, pour l'avenir quoi. Là il est juste là pour euh, pour faire des kilomètres découvrir les choses et, et se mettre dans de bonnes dispositions pour la suite. Donc on lui souhaite le meilleur. Et puis il est dans le bon est team, il est dans le bon team pour ça aussi. Il a un il, dans... il a un coéquipier costaud il a un... Une équipe qui marche bien, ils savent de quoi ouais, ils ouais. parlent, donc euh, ça c'est sûr. Il euh, commence pas par le... apprendre, euh... il commence pas par le plus mauvais team, ça c'est sûr. Tu as raison, donc, euh, donc tant mieux pour lui. Euh, et alors, du coup, j'ai dit un, mais je voudrais mettre deux pilotes pour terminer sur la moto 3 que je mets plutôt dans le même panier Nicolo Antonelli et euh, j'ai bouffé son nom, Romano Fenati. Qu'est-ce qu'on fait de ces deux messieurs? Euh, et je, je... Que, que font-ils là encore Est-ce qu'ils ont encore une chance ou euh... je, je sais même pas quoi dire. Euh, Fenati, ouais, il peut encore euh, faire des podiums, je pense. Un bon jour, euh, comme lui, il a fait les dernières, quoi. Il est pas loin de l'âge maxi aussi, à mon avis. Enfin, il va s'en rapprocher. Non, il doit avoir 25, je pense. Bah, il a 25, ouais. Ouais, tu vois, donc il a il, encore 3 il ans. Il est plus vieux que Fabio, que Mir et ouais. que Rins. Bonsoir. Ah bah, il a loupé euh, quelque chose hein, à un moment donné. Hein. Il a eu un souci. <rire> bon. Mais euh, ouais, sinon, Ant Antonelli, euh, ouais, plus compliqué encore. Là, hein, parce... Il se fait virer. Ouais, bah, une de... étoile filante. Ouais, il se fait virer de, du team bah, où sera Felon. C'était lui qui était euh, dans ce team-là. C'est ouais, et... Felon ouais. qui prend sa place. Et du tout coup, à fait, ouais. euh, là, il va chez euh, Avincia. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Donc, Avincia, ouais. ils ont un team euh, Moto 3. Donc, s'il est aussi bon le team Moto 3 que le Moto GP, <rire> voilà quoi. Mais il est pas sauvé. Voilà. 
Euh, donc euh, à surveiller ou pas euh, ces deux messieurs, euh, voir ce qu'ils vont réussir à, à nous faire euh, Romano Fenotti, notamment sur Luz Varna. Donc euh, assez intéressant. Euh, messieurs, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter sur la Moto 3 Non. Est-ce que je vous demanderai pas un petit pronostic quand même sur la Moto 3 Allez, je veux un champion. Bah Massia pour moi. Euh, je vais pas dire Binder parce que c'est trop. Mais euh, c'est vrai que Mazia a ses chances. Ouais, je dis Mazia aussi. Et ce sera Mazia pour moi également. Euh, on prend beaucoup de risques, vous pouvez le constater. Euh, bah, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec euh, l'ennui. J'ai nommé la catégorie Moto 2. C'est parti Alors, la catégorie Moto 2. Donc Déjà, on va commencer par souhaiter que ce soit moins nul que l'année dernière. Déjà, ce sera, ce sera pas mal. Champion Moto2, l'année dernière, Ednea Bastianini au prix d'une grosse bagarre avec Sam Lowe et Luca Marini de tête. Avec un championnat un peu, je dirais pas tronqué, mais euh, Jorge Martin était bien placé aussi et, et il était qu'à contact pour le Covid, donc ça a été, il a raté des, des courses. Ça, c'est trois pilotes qui seront plus là. J'ai nommé Bastianini, Marini et Martin qui sont passés en MotoGP, qui sont des rookies MotoGP l'année dernière. Sam Lowe, lui, est encore là. Je vais vous faire la petite liste des pilotes euh, qui sont en Moto2, ce sera moins long, ne vous inquiétez pas. Sam Lowe, Augusto Fernandez, Nicolo Boulega, Fabio Di Giantonio, Sam Chantra, Ayogura, Joe Roberts, Lorenzo Laporta, Tony Arbolino, Marcel Schroeter, Thomas Lutti, Bob Ben Schneider, Jack Dixon, Xavier Viré, Hector Garzo, Stefano Manti, Raoul Fernandez, Rémi Gardner, Celestino Vietti, Marco Bezzecchi, Cameron Bobir, Marcos Ramirez, tous ces gens seront sur la Calex. Et ensuite, on aura Lorenzo Baldassari, Simone Corsi sur la MV Agusta, Afis Yarin et Barry Baltus sur la NTS, je ne connais pas du tout. Aaron Canet, Albert Arenas, Yari Montagnella et Jorge Navarro seront eux sur une speed-up. Euh, en, en rookie, on aura pas mal de rookies cette année assez intéressant à suivre en moto 2. J'ai nommé Arbolino, Raoul Fernandez, Albert Arenas, Celestino Vietti, Barry Baltus, Ayogura et Cameron Mobir. Euh, parmi ces noms de rookies, lequel vous donne envie de le suivre euh, Lequel vous fait dire Ah, je pense que lui, il y a moyen qu'il fasse quelque chose euh, tout de suite dès son arrivée. J'ai envie de dire Arenas le champion du monde moto 3 sortant. J'ai envie, ouais. envie de le découvrir. Euh, voir ce qu'il va faire tout de suite. Ça va faire un moto 2. Ok. Et toi, Yvan, il y, y a un rookie qui t'a qui envie de suivre, que tu te euh... dis euh, il va pouvoir faire euh, craquer Ar Arbolino, je pense. Je sais pas, je le trouve agressif, ouais. tout. Euh, je sais pas, je, je sens bien l'acclimatation euh, moto 2. Ouais, je suis assez d'accord. Euh, moi, il me fait assez kiffer Bolino euh, sur sa saison de Moto3. Euh, il revient un peu de n'importe euh, sur le championnat. Il avait aussi raté une course à cause d'avoir été qu'à contact au Covid. Il est pas loin quand même de prendre le titre. Euh, comme tu dis, hyper agressif, remonté dantesque et tout. Je pense qu'il peut vraiment en faire quelque chose. Euh, on a un petit nouveau qui arrive qu'on connaît pas trop. Cameron Bobir, donc américain. Il vient du championnat euh, Superbike américain qu'il a remporté 5 fois. Donc... Euh... Je connais pas le niveau qu'il y a là-bas, mais pour le gagner 5 fois, faut pour sûr pas bah, être un peintre. Euh, Tony Elias l'a gagné il y a pas très longtemps, donc ça peut te donner une, une idée. Bah, Tony Elias, c'est un bon pilote quand même. Ouais, mais bon, euh, il, a, il a pour une 40 berges. Je savais que vous alliez te faire démarrer. <rire> J'ai peur que ce soit. Ouais, c'est pas mal, mais bon, c'est pas fou quoi. Alors, de toute façon, pour faire une petite parenthèse, Superbac américain, Loris Baz va euh, le courir l'année prochaine. Euh, S'il gifle tout le monde, ça donnera une bonne idée du, du niveau qu'il y a là-bas. Ah, ouais, bah, euh, bah, parce que, pour le coup, c'est pas pour lui tirer dessus. C'est un, bon pi... un bon pilote. Moi, je trouve que c'est un bon pilote oui. qui aurait éventuellement sa place sur une, une moto de seconde zone en MotoGP ou sur du Moto2. Euh, je, je... S'il va là-bas et qu'il gifle tout le monde, ça veut bien dire que le niveau est pas très élevé. Quoi. Ah, oui, oui, oui. Donc, on va bien voir. Euh, messieurs, euh, bah on va parler de trois pilotes aussi, on va sélectionner trois pilotes euh, et on, je vais, euh, on va en parler. Monsieur Marco Bezzecchi par exemple, qui a fait une super année l'année dernière, qui sera sur une Calex dans le team du VR46. Pour vous, qu'est-ce qu'on peut attendre de Marco Bezzecchi cette année Est-ce que c'est le titre S'il ne prend pas le titre, est-ce que la saison est quand même réussie ou forcément ratée ouais, je, Moi, je, je me l'étais noté aussi en concurrent au titre, parce que l'année dernière, il a fait une belle saison quand même. Ouais. Il a fait quelques erreurs, ce qui, je crois, ce qui lui a coûté le titre. Hein. Il me semble qu'il n'était pas très très loin. Enfin, il ah était oui, oui, clairement. 
ça chute dans l'avant-dernier tour à Aragon, euh, lui coûte le titre, hein, parce que sinon, euh, ça, je dis pas qu'il est champion, mais au moins, euh, il le joue euh, à la fin. Quoi. Donc après, moi, je, pense, je pensais à lui un peu. Après, il y a Sam Loves aussi, qui a fait une grosse Ah, saison. on va y venir, t'inquiète. On, on va en parler. Euh, me suivant, toi, Marco Bezzecchi, est-ce que c'est -ce est un mec, tu te dis, euh, je pense qu'il peut tout déchirer bah, ouais, ouais, Pour moi, oui. C'est le, ouais, le numéro 1. Ouais. Ce qu'il a les Pour dernières, toi, c'est le favori, bah, carrément. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais. Et j'ai pas peur de le dire. Ok, ok. <rire> c'est bien. Après, bien, tu as tes tous ses concurrents principaux sont partis en MotoGP aussi. C'est ça. Un Donc, peu... à part ça, euh, ouais, Clairement, Masia, alors, en... pour en parler et faire la trop. Ouais, exactement le même. Ça fait plus ou moins la même chose qu'avec Masia, j'ai l'impression. Il, a... Il y a moins de concurrence que l'année prochaine. Euh, pour faire le parallèle avec ce que tu disais Adrien c'est à dire Sam Lowe's, on va en parler un petit peu il reste, pour moi c'est les deux qui vont euh, le plus se battre même s'il y a des outsiders dont un dont on va parler après qui vont avoir leur mot à dire je, je pense que le, le, le titre va jouer entre Sam Lowe's et, et Marco Bezzecchi je serais étonné qu'un autre vienne vraiment à part euh, celui dont on va parler tout à l'heure mais je vois pas vraiment quelqu'un euh, pouvoir euh, gêner ces deux mecs qui ont montré étonnamment donc pour parler de Sam Lowe's, beaucoup de régularité moi, vous avez. Yvan, t'as donné Bezeki favori pour le titre. Moi, je vais donner Sam Loz. Il m'a vraiment beaucoup surpris l'année dernière. Euh, parce que s'il fait pas son. Alors, avec Dessy, on la connaît, mais s'il fait pas son attentat sur Somme 4 Chantra en Autriche, euh, ben, clairement, euh, le titre, il est pour lui. Il n'y a pas de. C'est quasiment certain. Il... La manière dont il a dominé en Aragon et tout, c'était assez fou. Il a gagné en régularité. Est-ce est que ce serait l'année de la... de la maturité pour, euh, pour Sam Loz euh, Moi, j'y crois. Euh, toi, Adrien, je sais que c'est un pilote que t'aimes bien. Ouais, moi, Sam Love, j'aime bien. J'adore, j'aime bien son pilotage. Euh, ouais. Après, l'année dernière, bah, il a montré une année euh, costaud. Il a été régulier, il a été propre. Parce que les années précédentes, c'était un peu le pilote bourrin et qui réfléchissait après, une fois qu'il était dans le bac. Et euh, là, l'année dernière. Ce qui était il... trop tard pour le coup. L'année dernière, il a su montrer dans des courses d'être patient et de se contenter d'une deuxième place. C'était bien aussi. Après, euh, c'est au Portugal, je crois, où il a couru qu'il était blessé. Ouais. Et là, euh, c'était une course au mental, c'est gros respect. C'était fou, ouais. Ce qu'il a fait, c'était fou. <rire> Donc, euh, non, moi, je. C'est lui, je pense que ça sera lui ou Bezeki. Après. Euh... Euh, je t'écoute, Yvan, toi, sur Samlo, c'est un pilote que tu affectionnes particulièrement aussi. <rire> bah, ouais, il... Bah, il est tombé tout seul aussi à Valence. Dans les. Dans... Bah, alors, pas dans les soi-disant, c'est un mais... problème technique, mais bon. Oui, bah oui. Oui, bah c'est souvent <rire> chez lui que ça tombe, alors. Hein. C'est triste. Non, mais il, est... il me fait un peu penser, bah merde, à McPhee, quoi. Un peu. Dans... Ouais. Tu sais, euh... parce qu'il est pas tout jeune non plus, il, doit avoir... il a pas loin de 30 ans, hein, je pense. Hein. Ouais. 31, peut-être même 30. Euh, je crois qu'il a 30 ou 31 Et, euh, euh, avec son jumeau. Ils, Ils ont le même âge avec mmh. son jumeau, c'est complètement fou d'ailleurs. C'est pratique. Et du coup, euh, non, moi je pense que. Euh, ouais, il... il a loupé le train et il y aura toujours un nouveau. Il a 30 ans, il est plus vieux que nous. Ouais, bah, c'est ça. Il y a toujours un nouveau qui va arriver et qui sera meilleur que lui, je pense. Il a loupé le truc. Ouais, je... Enfin bon, moi, moi je... je pense. Ouais. À voir. Ouais, mais je... Après, il... j'aime bien son style de pilotage, bon. quoi, mais j'aimerais pas être son team manager, quoi. <rire> moi j'aimerais pas être son mécano. Hein. <rire> le euh... carrossier, quoi. Et trois. <rire> Troisième pilote que je vois éventuellement euh, venir chatouiller ces deux hommes, Monsieur Rémi Gardner, qui a fait une super dernière course euh, au Portugal l'année dernière, qui l'a dominé de la tête et des épaules, qui a changé de team et qui sera dans le team, le team Red Bull KTM euh, d'Aki Ayo, qui est le meilleur team, je pense, un des meilleurs teams du, ouais. du plateau. Est-ce que euh, pour vous... Pour vous, euh, Rémi Gardner, c'est un mec qui peut, euh, qui a vraiment step up et qui peut jouer le titre sur la longueur. Euh, pour moi, pas cette année, en tout cas, parce que un peu trop irrégulier quand même. Ouais, ouais ça, ça s'entend. Hein, il met un peu de temps à, à monter. Non, mais il n'y euh, a pas de souci. Hein. Et toi, Adrien, qu'est-ce que tu as après dans sur un, Rémi Gardner À voir dans un vrai team, parce qu'il était dans un team un peu moins up les derniers, enfin les deux dernières années. Donc là, il sera dans un team qui s'est gagné tout ça. Alors peut-être que voilà, ça peut changer beaucoup de choses aussi. Mais bon, euh, pas cette année pour moi. Mmh. Ouais, tout à fait. Ok, ok, pas de souci. Adrien, je t'écoute. 
Ouais, je pense qu'il les embêter, aller les embêter, je sais pas, mais je pense que c'est un pilote qui peut être peut-être dans le top 5 assez régulièrement. Parce que mmh. bah, l'année dernière, c'est pareil, il a montré pas mal de choses. Après, je pense aussi à des... Bon, ils sont plus irréguliers, ils ont juste fait des coups d'éclat comme ça, mais à des Jack Dixon ou des Joe Roberts. Ouais, ouais, carrément. Après, moi, il y en a un, j'aimerais bien voir euh, un peu plus, c'est euh, Fabio Di Gian Antonio. Ouais. Parce que l'année dernière, il a fait 2-3 trucs pas mal, mais à chaque fois, ça s'est conclu par une chute. Donc c'est dommage pour lui. Il mais passe euh, sur une. C'est un, euh, il... un bon pilote en moto 3. Il passe sur une Calex, donc euh, ça peut être mieux aussi. Parce il avait ah une ouais, il était sur une speed up, non ouais. Ouais. Ouais, 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 ouais. Donc euh, ça, ça, ouais. ça, ça peut être euh, exactement euh, pile poil le type de changement qui peut faire step up un mec quand on voit euh, à quel point la Calex allait au-dessus. Euh, ouais, ouais, ouais. Clairement, euh, ça peut faire la différence pour un mec comme Dizan Duno. Je dirais que j'avais pas pensé à lui, je suis assez d'accord avec toi, Adrien. Euh, à surveiller. Et moi, j'ai une question aussi. De... Tu sais, tout à l'heure, on, on, on se demandait ce qu'on allait faire des McPhee, des Antonelli, des machins. Et j'aurais la même question pour la Moto2. On va faire quoi des Tom Lutti, des Marcel Schroeter et euh, des autres, là <rire> Alors, ah, euh, c'est une excellente question. Tom Lutti, je pense qu'il faut arrêter, maintenant. Euh, merci pour les services rendus. C'était magnifique. Euh, champion, il y a 16 ans. Le mec était champion, on n'avait pas le permis, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette histoire. <rire> Ah ouais, c'est vrai, on n'avait pas grand chose. Hein. Non. <rire> Donc, euh, effectivement, euh, bon pilote sur la longueur, mais là, il faut arrêter, ça fait mal. Euh, et le deuxième, euh, Marcel Schroeter, je te trouve un poil plus dur. Pas beaucoup, hein, pas beaucoup plus dur, <rire> mais un poil. Parce qu'il arrive à faire deux, trois petites bricoles de temps en temps. Euh, voilà, c'est pas, pas catastrophique. Euh, par contre, moi, je voulais juste en mettre une à monsieur Lorenzo de la Porta. Euh, mets les doigts dans une prise, fais quelque chose. Enfin, genre, euh... <rire> Euh, T'es champion du monde euh, Moto3 2019, l'année dernière, je savais même plus que t'existais. Ah bah, euh, je l'avais oublié, moi, tout le monde. Merci de me rappeler qu'il ah, est... qu existe vois encore. <rire> oh, putain. Le mec, t'es champion du monde il y a un an et demi. Hein. Et, euh... Euh, pour conclure sur la Moto2, je vous demande, messieurs, de me donner un rookie de l'année et un champion. Euh, je t'écoute, Adrien. Euh, un rookie de l'année, euh... j'en sais rien du tout. Merci de <rire> ton expertise. Euh, Peut-être Are... Arenas, allez. Arenas, c'est un champion Bezeki, allez. Bezeki. Euh, Yvan, je t'écoute, euh... un rookie, et un, un champion avec un peu plus de conviction si possible euh, Ar... <rire> Arbolino Pardon. et en champion euh, Bezeki. Ok, alors, euh, moi en champion, je... alors, en champion, je vais mettre Sam Loz, euh, c'est ce que j'ai mis sur mon combiné. Je peux le prouver. Et en, en rookie, je pense, je m'attends à une grosse, grosse bagarre entre Arbolino et Raoul Fernandez. Euh, on n'en a pas parlé, mais grosse fin de saison l'année dernière. Il a mis beaucoup de temps à se mettre en route. Euh, attention, je pense que... Moi, je vois Arenas pas trop niveau, parce que c'est un mec, euh, il est plus âgé que les autres. Il a 23 de mémoire, ou 22. C'est vrai. Là où les autres ont 18 ans, 19 ans. Je, le vois, je pense qu'il mettra un peu plus de temps à se mettre en route. Arenas, là où je vois euh, Arbolino et Fernandez comme deux gros cracks qui sont capables de tout casser. Donc je vois une grosse bagarre pour les deux pour le titre de rookie de l'année, remporté par hum, Arbolino quand même. Même si je pense que ça va être sérieux. Personne n'a parlé de voilà, Ayogura. Euh... <rire> Alors, je vous propose qu'on passe à la moto GP. <rire> euh... Mais Ayogura, tu vois, je savais même pas qu'il allait en moto 2. Lui non enfin, plus, pourquoi pas, hein, il n'a pas fait... Une... <rire> mais non plus, il est pas au courant, il est arrivé. Mais attends, mais c'est quel moto qu'il faut que je prenne Elle est plus grosse celle-là, c'est bizarre. Mais euh... <rire> voilà, mais il y a des chevaux dans votre truc là. Qu'est-ce que c'est cette histoire Non, mais euh... Ayogura, il fait pas une mauvaise saison l'année dernière, mais on arrive... je suis pas capable de dire qu'il fait une bonne saison non plus. Enfin, il peut pas faire une mauvaise saison, tu terminer en troisième au championnat. Mais exactement, alors voilà, il est en train de me montrer. Il en... Alors, vous voyez pas vous, mais il monte les montagnes russes. Effectivement, enfin euh, trop irrégulier quoi. Je pourquoi pas. Un japonais quoi. On va voir. Oh. Mais, euh... Euh, dernier petit mot, voilà, Celestino Vietti a surveillé aussi euh, gros potentiel, donc euh, donc pourquoi pas. Euh, messieurs, je trouve qu'on a parlé bien trop longtemps pour une catégorie aussi ennuyeuse que la Moto 2, donc je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec la Moto GP. Vous êtes prêts Oui. Et ben c'est parti Moto GP. Alors enfin. 
le plat de résistance, enfin le retour des gladiateurs, on n'en pouvait plus euh, d'attendre aussi longtemps, et puis la moto 3 et la moto 2, ils sont bien gentils, mais euh, si elle voit la moto GP, euh, faites pas genre, ce que je vous vois au fond là, on regarderait pas, donc euh, vous n'allez pas me la faire. Champion de l'année dernière, euh, Alex Rins, pas du tout, euh, merci <rire> Kevin, t'as bien fait de venir, Johan Mir, euh, devant Franco Morbidelli, et je sais plus qui termine troisième, qui termine troisième Tito Rabat. <rire> Euh, oh là là, j'ai un big trou de mémoire, je sais plus qui termine troisième, mais Alex Rins pour le coup, là, là, là je me trompe pas. Là. Alex Rins qui termine troisième au championnat. Euh, les engagés de cette année, euh, c'est plus ou moins les mêmes que l'année dernière. Euh, je... <rire> Pardon, Lorenzo Savadori, Alex Espargaro, euh, Jack Miller, Francesco Bagnania, Johan Zarco, Jorge Martin, Luca Marini, Nea Bastiani, Paul Espargaro, Marc Marquez, Takaki Nakagami, Alex Marquez. Brad Binder, Miguel Oliveira, Danilo Petrucci, Icar Lecuena, Johan Mir, Alex Rins, Maverick Vignales, Fabio Quartaro, Franco Morbidelli, Valentino Rossi. Messieurs, je vous propose qu'on essaye de passer de team, team par team avec euh, euh, notre, notre ressenti, notre pronostic euh, sur la saison à venir. Et qu'on commence par le meilleur de tous les teams, j'ai nommé le team Aprilia, avec Lorenzo Savadori et Alex Espargaro. Euh, déjà... Qu'est-ce que vous en pensez Moi, Lorenzo Savadori, ça me... en, pilote... en deuxième pilote, ça m'inspire un mot. Euh, J'ai noté Burke. Vous en pensez quoi de Lorenzo Savadori en deuxième pilote bah, En fait, euh, on entend son nom. Il était en super bike à une époque. Euh, C'est rien, quoi. Il n'a il a pas beaucoup de palmarès. Enfin, pff, bon. Est, voilà, est... Il est là parce que bah, Yannone n'est pas là et personne ne veut de la moto, visiblement. Ça. Alors, ils n'ont pas de sous, quoi. Il ne doit pas demander très, très cher, je pense. Que... Oui, il doit demander la même chose que nous, c'est-à-dire euh, de, de venir. <rire> voilà. <rire> non, Donc, euh, ouais, effectivement. Ouais. Il n'a pas... Clairement, je... on lui souhaite de faire une bonne saison. Euh, clairement, ce n'est pas spoiler alert qu'il n'a pas le niveau. Sinon, on aurait été là plus tôt que ça. Euh, J'ai regardé, il a fait euh, 3 ans super bike, il ne fait pas de podium. Donc euh, on voit des champions de Superbike se casser les dents sur le MotoGP, donc des mecs qui n'ont pas réussi à faire un podium, je sais pas comment ils vont réussir à s'en sortir. Donc euh, à voir, moi je trouve ça dommage, comme tu dis, ok, Yannone peut pas piloter, ils ont Bradley Smith qui traîne, qui est loin d'être un mauvais pilote, euh, pour des raisons qu'on ne connaît pas, euh, il donne pas la moto. Ils l'ont proposé à Bezeki qui a dit lol, non merci. Donc euh, bon, à voir, ça a fait chier quand même, parce que c'est une belle marque, c'est la seule moto qui tourne plus. C'est le team Grésini, on l'a dit, euh, bon ça serait bien que... Avec ce qui s'est passé, en plus, ça va pas être facile de se remettre en route, euh, de travailler dans des bonnes conditions. Donc, euh, donc voilà. Euh, Adrien, je Surtout te questionne. Euh... C'est aussi leur dernière année. Pardon, pardon, excuse-moi. Ouais, non, vas-y, vas-y, n'hésite pas. Euh, ouais, c'est leur dernière année de, leur... de contrat. Je crois que c'est la dernière année de coopération. Ouais, voilà. D'accord. Donc euh, bon. Bah, ils doivent être contents chez ça... les Ça sent pas bon pour les prochaines, quoi. Non, ouais. Ouais. <rire> bah ouais, parce qu'ils. Ils font quoi, Grésini, les prochaines Ils restent Ils descendent On sait pas quoi. Non, c'est... Enfin, ou alors, j'ai pas lu, euh, j'ai pas lu, mais j'ai ouais. pas vu grand-chose. Avec mmh. ce qui vient de se passer, euh, je sais pas. Ça va peut-être être remettre les choses en perspective à l'intérieur du team. Bah ouais. Hein. Euh, Adrien, je te questionne, Alex Espargaro, est-ce que c'est l'année du podium Il en a pas si on a fait un bon. Est-ce que c'est l'année du deuxième podium Ben non. <rire> Voilà, alors team suivant euh... Non, mais... Euh, non, je sais rien, pour après, les motos, je sais pas l'évolution qu'elles ont eue. Après, là, en, en temps réel, euh, on est dimanche euh, 7... 7 mars, il y a les essais au Qatar qui sont en train de se dérouler. J'ai lu tout à l'heure que c'est lui qui était repassé devant au test au Qatar, mais ça reste bah, que qu des en... tests. Euh, qu'il en profite Voilà, c'est ça. S'il pouvait marquer des points pendant les tests, ça serait cool, mais... Euh... <rire> Hey, J'adorais. Bon, allez, franchement, vu que t'es nul toute la saison, on va te donner deux points pour les tests parce que sinon tu vas pas t'en sortir. Ah, ce serait incroyable. Après, si, on, si, on, se si on se base sur les tests aujourd'hui, je vais dire euh, ça, sent, ça, ça peut sentir bon pour approcher un podium, mais après. Euh... Mais en plus, c'est pas la première fois qu'il est bien en test hivernaux, sauf qu'en fait, la différence c'est que les autres ils viennent avec des pièces bien précises et ils sont pas à 100% sur la moto en fait c'est plus du ressenti de l'essai qu'ils font pour tester de nouvelles choses lui de toute façon euh, c'est les ah oh, putain je vais être un je vais eux, pas eux, être sympa, ils, ont, mais... ils ont tout mis aujourd'hui quoi c'est la moto ouais voilà lui, sera eux, eux ils il met, il met tout sur les tests hivernaux de toute façon c'est le champion des tests hivernaux il se dit je donne tout là et au moins je serai en haut d'une d'une fiche de temps sur l'année quoi tu vois mais le magazine mais... le magazine est de Chapri il y a 15 mars il est en vacances et démerdez-vous ce que je vous ai donné <rire> 
<rire> Donc bon, ça, honnêtement, ça sent pas très bon euh, encore euh, sur la saison pour, pour un prélien. Enfin, de notre point de vue. Euh, je vous propose qu'on enchaîne avec un autre team. Euh, ben, on va enchaîner avec euh, le team Ducati. Donc le team Ducati, on va, avec les 6 motos, on va en parler. Le team Ducati officiel qui va être composé de Jack Miller et de Francesco Bagnayak avec 2 GP21. Le team Pramac aura aussi 2 GP21, ce sera Johan Zarco et Jorge Martin. Et Esponsorama Racing avec des GP19, donc eux, leur moto, elle a 2 ans, carrément. Hein. Euh, ce sera Luca Marini et Néa de Bastianini. Luca Marini avec une moto euh, siglée VR46. Je vous propose qu'on commence par les deux rookies. Messieurs, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces deux rookies cette année, à part euh, fermer la marche euh, du plateau Oh bah, ils seront, euh, j'espère, devant les Aprilia. Et, euh, et non, moi, je pense qu'ils peuvent faire quelques coups d'éclat. Euh, Peut-être euh, en des top 10, ce serait pas mal, quoi. Après, les différences, de, 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 t'as dit deux ans d'écart entre les motos, ça compte moins cette année, parce mmh. que... Il n'y a pas trop de développement, il n'y a pas de nouvelles pièces, il me semble. Enfin, ouais, ouais c'est sûr, t'as raison, t'as raison. Donc bon, après, à voir, quoi. Bon, après, ils sont pas dans le meilleur team, quoi. Après, euh, grâce à Zarco, le team est un peu monté de niveau. Mais mmh. bon, ils sont des rookies, donc euh, bon, on va pas en attendre, euh, voilà. Hein. Je vais pas attendre qu'ils gagnent chaque course, quoi. <rire> Grosse cote. Euh, et toi, Adrien, sur ces deux pilotes, est-ce que tu les attends Est-ce que tu, tu vas laisser des pilotes que tu vas surveiller bah, je vais les surveiller un peu, ouais, parce qu'ils arrivent en catégorie reine, donc pour euh, suivre leur développement, euh, leur arrivée dans la catégorie, savoir comment ils s'y habituent. Après, la moto, mm -hmm. bah, comme tu l'as dit, c'est la GP19. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est celle qu'avait Zarco. Oui, 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 tu donc, dis pas de bêtises, c'est bien. Donc après, ça peut quand même bien fonctionner, parce que Zarco a fait des, des bonnes choses l'année dernière. Si Ducati les suit euh, en leur apportant quelques pièces d'amélioration durant l'année... Pourquoi pas J'y crois pas. J'irai pas. J'irai pas dire top 10 tout de suite, mais euh, <rire> pourquoi pas après. Euh, puis le VR46, quoi, on, on sait qui qui dirige, hein, donc ça peut marcher. Bah non, moi je sais pas. Tu sais qui c'est qui dirige toi VR46 <rire> Bah non. Je connais pas. C'est Ocho. C'est Ocho le patron. Euh, bah on enchaîne messieurs avec le team Pramac. Donc là avec deux GP21, un team qui fonctionne très très bien avec deux nouveaux pilotes. Euh, Johan Zarco et Jorge Martin alors euh, je vais me permettre de commencer c'est un team que j'attends énormément au tournant Johan Zarco c'est un secret pour personne c'est peut-être euh, mon pilote préféré sur la, sur la grille euh, avec son mental de gagnant je suis très très fan de ce qu'il a réussi à faire l'année dernière et de la manière dont il a réussi à rebondir de, euh, du passage KTM euh, qui était dramatique à voir maintenant sur, euh, dans un team vraiment qui a les armes pour se battre et avec une moto euh, une moto plus enfin meilleur que celle qu'il avait l'année dernière donc euh, je vais vraiment surveiller ça très très fort et Jorge Martin pour moi c'est un futur crack avec aussi une super moto une... le troisième rookie il aura une moto meilleure que les deux autres donc euh, je pense que ça peut faire quelque chose euh, messieurs je vous écoute sur ce team est-ce que c'est un team que vous allez surveiller euh, est-ce que vous allez essayer de surveiller les deux motos du Pramac ben, j'ai pas grand chose à ajouter t'as tout dit je, suis... je pense exactement la même chose que toi c'est le team que, ah. je veux, que je veux suivre cette année euh, Zarco sur euh, la moto officielle entre guillemets avec euh, c'est juste qu'il a, a pas les bons autocollants dessus c'est tout ouais. mais euh, ouais non je moi c'est le team que je vais suivre cette année parce que Zarco j'adore ce pilote Martin comme tu l'as dit ça peut être un futur crack et marcher fort pour lui donc euh, j'attends beaucoup à surveiller euh, Monsieur Yvan on surveille le team Pramac ou on s'emballe un peu trop euh, Adrien et moi ah oui on... oui ouais. Non, non, ça va être le meilleur team du Ducati. Voilà. Oh, ah là, <rire> là, là, les bases euh... sont posées. Ah bah oui, c'est sûr. Enfin, pour moi, c'est sûr, après. Voilà. Moi, je me lance. Pour moi, meilleur team du Ducati, parce que de l'autre côté, euh, bon, on en parle après, je pense. Voilà. Mais ouais, dans ah bah, on Arco, tout de suite. Tu, peut... je, je te... Alors, je, je, je te permets de faire une transition entre les deux teams avec le team officiel du Ducati qui sera composé de Jack Miller et de Pekko Bagnaya. Donc pour toi, le team Pramac est mieux armé que le team Ducati officiel euh, Ouais. Ouais, ouais, parce que Bagnaia, euh, pff, bon, euh, il a fait un début de saison correct avec euh, un podium et presque une victoire avant de tomber. Et c'est tout. Et après, euh, rien, quoi. Mais <rire> genre néant, quoi. Ouais, voilà. Euh, franchement, entre lui et Petrucci, par exemple, qui, euh, il prend la place de Petrucci, on va dire, bah... Pff, 
Enfin là, pour l'instant, euh, à part qu'il est plus jeune, euh, voilà, quoi, c'est tout. Hein, ouais. Voilà. Et, euh, et Miller, euh, et donc, euh, bah, Jack Miller, Miller euh, bah, il est australien, il est gentil, quoi, voilà. Il, c'est un pilote très sympa, <rire> spectaculaire, mais c'est tout, quoi. C'est... Voilà. Enfin, pour moi, euh, voilà, quoi, c'est... Ça fera rien, quoi. Ouais, ouais, non, mais... Ça fera des podiums et des victoires, oh. peut-être, mais c'est tout, quoi. C'est... Trop irrégulier, trop... C'est déjà pas, c'est déjà pas mal. Ouais, ouais. Oui, mais je voilà. suis pas loin d'être d'accord avec toi. Clairement, euh, pour moi... Euh... Alors, Jorge Martin a le défaut, entre guillemets, et entre grosses guillemets, d'être rookie, donc il va découvrir, donc ça va pas être facile. Heureusement pour le team officiel, parce que... Qu'il fasse bien attention, Miller et Bagnaia, parce que... Euh, Zarco, il, maintenant la Ducati, il la connaît, même si c'est pas exactement la même. Euh, je, je pense que c'est pas. Il a, le, les dents longues, c'est même pas assez fort pour dire à quel point Zarco il a envie de tout déchirer, il a envie de manger tout le monde. Donc je pense que les deux Ducati officiels, il va falloir qu'elles fassent très attention à pas voir une Ducati blanche et bleue devant eux toute la saison, et ce serait loin d'être impossible. Ouais, puis Zarco, donc, il a... Euh, moi, je suis assez d'accord avec toi. Il pense qu'à lui, maintenant. Il a il va avoir 31 ans, je crois. Donc, euh, pff, tu vois, il s'en fout, quoi. Il, il a plus rien à, à il calculer. Il a plus de temps à faire, quoi. Puis, voilà, hein. C'est ça. Donc, bon. Bah, il est de 90 comme nous, donc il va avoir 31, voilà. ouais. ouais. Voilà, moi... Euh, puis, ouais, il a une mentalité... Donc, euh, euh... à voir. Ouais. Adrien, euh, Peko Bagnaia, toi, c'est un pilote que t'aimes bien, je sais. Tu vas le surveiller <rire> Non. <rire> j'aurais, j'aurais pu te dire oui si on avait, j'avais pas regardé l'année dernière mais euh, moi l'année dernière il m'a déçu donc euh, après ouais. ça peut peut-être marcher mais j'y crois pas de, j'y crois pas de ouf après moi, Miller j'ai... par contre Miller par contre moi c'est un pilote que j'ai toujours bien aimé même mmh. si ses résultats sont pas non plus euh, extraordinaires mais euh, je, peut-être qu'il peut faire quelque chose lui je sais pas euh, ok, euh, moi Bagnaia, faut peut-être qu'on se... enfin, on n'est peut-être pas vraiment pas sympa avec lui l'année dernière. Ok, il a eu des, il a pas été fou, il a eu des... de quelques circonstances atténuantes, même si ça ex... explique pas tout, euh, tout certains de ses résultats l'année dernière, notamment sa blessure et tout. Ben, attention, il y a moyen que qu'il soit assez chaud cette année sur la Ducati, même si, comme vous, j'y crois moyen. Puis il aura la pression. Euh, je vous propose qu'on enchaîne avec. Il aura Comment la pression, Bagnaia, s'il sera dans le. Ah ben là, euh, là par contre c'est pas pareil que sur la Pramac, donc euh, ouais, je suis assez d'accord avec toi, maintenant il, et maintenant il va avoir la pression, il est italien, il est dans le team officiel, et là faut y aller, euh, tu peux plus te permettre de faire des trucs euh, comme, euh, comme t'as fait l'année dernière, à finir dixième en disant j'étais pas loin de la victoire quoi. Ah là faut qu'il rende là, des comptes faire maintenant ça, là, Surtout quand le mec avec qui t'étais en concurrence, pour la moto officielle, euh, lui euh, il va pas c'est blaguer ça. quoi. Donc, euh, non, non, euh, attention au monsieur Bagnaia euh, à, à faire euh, à ses résultats. Euh, je vous propose qu'on enchaîne avec le Team Honda. Euh, le Team Honda officiel, monsieur Paul Espargaro et Marc Marquez. Donc là, c'est un... <rire> on devrait y passer un peu de temps. Euh, je vous propose qu'on commence tout de suite avec Marc Marquez. La question, elle est simple. Est-ce qu'il détruit tout cette année encore Encore. Est-ce qu'il revient Est-ce qu'il détruit tout cette année Bah, moi, oui, je pense que s'il revient, oui. Mais bon, est-ce qu'il revient pour les premières courses Je sais pas ça. Alors pour l'instant, il n'y a rien d'annoncé. Euh, il va rater les tests au Qatar. Euh, est-ce qu'il va être là au Qatar C'est pas sûr. Quand est-ce qu'il va pouvoir revenir Honnêtement, je le vois tellement au-dessus du lot que même s'il rate les 4 premières, voire les 5 premières courses, il peut quand même être champion. Je suis assez d'accord. La grosse arrivée du coup dans le team HRC, c'est Monsieur Paul Espargaro. Euh, donc euh, à voir après avoir passé pas mal de saisons chez KTM et courir après la victoire euh, qu'il n'obtiendra pas euh, il débarque sur la Honda Repsol en tant que, 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 que pilote bien sûr hein, et euh, que coéquipier de Marc Marquez ouf. Euh, d'ailleurs cette arrivée doit faire plaisir au clan Marquez hein, de leur mettre un volet Spargaro dans les pattes je pense que ça ne doit pas leur vendre du rêve mais ça c'est une autre histoire euh, je vais commencer je pense que Paul Espargaro, c'est loin d'être mon pilote préféré, mais pour sûr, euh, je pense que la Honda, elle est taillée pour lui, pour son type de pilotage. Je pense qu'il peut faire une très très bonne saison. Je pense que sa victoire en MotoGP, il peut aller la chercher cette année, clairement, si la Honda fonctionne à peu près correctement. Euh, il parle de titres, j'ai envie de lui dire, canalise-toi mon pote quand même, ça va bien se passer, euh, ça me paraît un peu compliqué. Mais, euh, mais voilà, moi, je, je le vois performant sur, sur la Honda. Yvan, je t'écoute. Est-ce que tu es de cet avis ou est-ce que tu penses que, que ça va pas le faire 
ça va pas le faire. <rire> non, non, je pense qu'il peut faire quelque chose, mais des podiums et victoires, non, il a loupé le train, comme avec les autres, un peu, toi. Enfin, euh, comme avec McPhee et euh, ouais. Sam Lowe's, quoi. Toi, il, est... il y aura toujours quelqu'un de mieux que lui, puis il est pas, voilà, c'est pas... C'est pas un crack ultime, quoi. J'entends bien ton... ton argumentation, pourquoi pas. Après, je le, je le vois fort, je le vois pas se battre pour le titre, hein. clairement, euh, ça me paraît un peu juste. Mais bon, j'allais dire, c'est ce qu'on lui souhaite, on va peut-être pas s'emballer non plus. Euh, Adrien, je t'écoute, Paul Espargaro, tu le sens comment Pff, Moi, je le vois... Je le vois aussi fort que sur la KTM. Mais rien, ah ouais, tu... rien de plus, en fait. Tu penses que l'arrivée chez Honda, ça va pas, ça va pas lui permettre de passer, de passer une, un step supplémentaire bah, Je sais pas. Après, je sais pas. J'ai, j'ai, lu, j'ai, cru, j'ai lu tout à l'heure là, qu'il bah, il disait que la Honda était une moto difficile. Merci. Tu es le sixième à le dire. Ouais. Je me suis dit, putain, il commence à se plaindre déjà, on n'a pas, pas le cul sorti des rangs. Voilà. Donc après, euh, après, comme tu disais, la moto euh, lui correspond à son style, parce que c'est vrai qu'il a un style qui se rapproche un petit peu, je le mets vraiment entre guillemets, de Marquez. Je pense que tu peux Je pense que tu peux le mettre sans guillemets, il, il a un style qui se rapproche du film de Marc Marquez en beaucoup moins efficace. Quoi. Après, euh, même si bon, je ne l'apprécie bon. pas, je lui souhaite de bonnes choses sur la moto, hein, mais... Euh... On est d'accord. Euh, le team LCR avec les deux autres Honda RC213V, ce sera Takaki Nakagami et Alex Marquez. Bon, ces deux pilotes qui ont montré des belles choses l'année dernière. Euh, Nakagami euh, qui a aussi couru après un podium, de mémoire, il n'a pas fait de podium l'année dernière. Euh, qui a aussi fro- il a fait une pole, qui n'a pas fait de victoire. Alex Marquez, il a fait une saison rookie correcte. Euh, ça dépend de certains, on, on trouve qu'elle est ratée. Moi, je trouve qu'elle est plutôt honnête. Il a fait euh... deux podiums, je crois. Ouais, il fait deux podiums. Après, euh, deux podiums pour un mec qui arrive sur la, la Honda Repsol, tu peux te dire que c'est un peu juste. Mais je trouve qu'avec la pression qu'il avait, ça, ça va. Mmh. Euh, est-ce que c'est deux pilotes qui peuvent faire des choses intéressantes, euh, selon vous euh, Pour moi, oui. Euh, Marquez, bonne surprise pour moi. Ah, d'accord. J'étais pas fan euh, bah, comme son frère, quoi. C'est pas ma famille préférée, quoi. Je suis plus... Euh, voilà. Mais, euh... <rire> Mais euh, ouais, pour un rookie, faire deux podiums, c'est quand même bien. Et voilà, du coup, j'espère qu'il va faire regretter à... au team manager, là, le... le meilleur, là, comment il s'appelle, je sais plus, là. Puig. Voilà. Pouch, voilà, ouais, notre Pouch, meilleur ami. Voilà. Euh, bah, je pense, j'espère qu'il va lui faire regretter de l'avoir fait euh, bah, redescendre dans le team B, hein, dans, les... dans l'équipe satellite, on va dire, de Honda. Ouais. Euh, voilà, je pense qu'il va être revanchard et... Euh... Ouais, il y a moyen. En plus, il a une jolie moto. C'est vrai. Ça, on, est, on, on parlera des livrets juste après. Euh, Adrien, je t'écoute. Est-ce que Nakagami, c'est un mec qui peut euh, euh, faire un peu le poil à gratter et prendre des points à ceux qui jouent le titre sur certaines courses quand il est en forme bah, Il faudrait. Je... Il faudrait parce que c'est un bon pilote. Il a montré de belles choses. L'année dernière, il n'a pas réussi à concrétiser. Je crois que c'est à Valence où il partait pour gagner et il est tombé. Mmh. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Euh, je... Alors, non, c'est, c'est en Aragon c'est et en Aragon. Euh, il partait pour gagner, euh, il a fait 4 virages. <rire> oui, ouais, ouais, mais Donc... il, avait, il avait dominé les qualifs et tout, tout le week-end quand même. Il était vraiment au-dessus des autres. Ah, il était bien, je suis d'accord. Et euh, je, pense, je pense qu'il peut faire le belle chose. Après, est-ce qu'il, est-ce qu'il a un peu trop de pression Je sais pas. Mais je, mmh. moi, c'est, moi, c'est un pilote que j'aime bien. Marquez, je, je, j'ai envie de dire la même chose qu'Ivan. En début d'année, j'y croyais pas du tout. Et en fin d'année, bah, il a su montrer que... qu'il n'était pas si mauvais que ça, quand même. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, non, c'est un, un bon team, je pense. Qui peut... Un bon team qui va, être... qui va être dans le top 10. En plus, c'est un team qui fonctionne bien. Donc, euh... Puis enfin, ils ont un bon team manager fait... aussi, c'est pareil. Ouais, voilà, c'est ça. Crutchlow a fait des bons résultats avec eux. Enfin, c'est un team qui fonctionne, qui est, qui est sain, qui est cohérent. Donc euh, y a, les ingrédients sont là pour, pour faire des résultats co- corrects pour ces deux pilotes. Je vous propose qu'on enchaîne avec euh, les oranges et les messieurs de chez KTM. J'ai nommé Brad Binder, Miguel Oliveira pour le team officiel et Danilo Petrucci et Icar Lecona pour le team français Tech 3. Euh, monsieur euh, Yvan, je t'écoute tout de suite. Est-ce que euh, Hervé Poncharal euh, aurait préféré de se péter la jambe plutôt que de signer Danilo Petrucci euh, Ouais. Ouais, je suis d'accord avec ça, ouais. J'aime bien Petrucci, mais... Euh... Bon, 
C'est ouais, surtout quand à 2-3 deux, à deux, mois après, tu avais Dovi qui était disponible, peut-être. Je sais plus, enfin toi. Ouais. Euh... Oui, bah si, oui. Bon, après, ouais. il, avait... il avait. Oui, oui, tout à fait, mais il avait pas de boule de cristal pour le coup pour Charles. Ah non, mais là, bah, du coup, euh, pendant un an, euh, un an ou deux ans de contrat, je sais pas combien il a. J'en je, euh... ai aucune idée, je sais ouais. pas du tout. Bah, j'espère que. Ouais. Il peut faire des coups, quoi. S'il pleut, voilà, on a vu au Mans, il a gagné. Bon, c'est pas un tocar fini, hein, mais bon, c'est. C'est pas avec lui que tu peux vraiment progresser, quoi. Voilà. C'est. Euh, ils, ils avaient. Euh, ils, Oliveira, ouais, c'est ça, ouais, ouais. Chez eux, les derniers. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, là, le, la marche, c'est ouais, pas la même classe de pilote. Quoi. Euh, on est assez d'accord. Et euh, du coup, je, tant que je te tiens, Yvan, pour toi, les Quena, est-ce que c'est un bon. C'est un bon, bon, un bon gène ou. Bref, ouais, pff, euh, ouais, <rire> non, ouais non. voilà. Euh... Bah, J'espère pour lui, hein, mais il a pas eu grand chose les dernières. Euh, alors, il a eu le Covid longtemps, je crois, aussi. Il me semble. Son frère avait le Covid et il a raté ouais. deux courses, trois courses, je sais plus. Je me disais, putain, est il, il est pas là, je regarde pas, ça me dégoûte, quoi, du coup. Euh... <rire> <rire> non, mais euh, j'espère qu'il va progresser, parce que euh, s'il si, faut que cette année, il fasse euh, ouais, des top 10 réguliers, sinon, il euh, y, a, y a du mmh. monde derrière, hein, chez KTM, en général, ils sont pas très patients, donc... Euh... Ouais, je suis assez d'accord. Euh, Adrien, je t'écoute sur les deux pilotes de Tech 3, toi, comment tu... Est-ce que c'est un line-up qui te plaît, Petrucci, Lequena, ou tu trouves ça un peu, un peu faible euh, les Quena, on va vite passer. Euh, je connais pas ce garçon. Je m'y suis jamais intéressé. Je... On verra ce qu'il oh, ah, qu arrivera à faire cette année. <rire> la violence des propos, j'en peux plus. Quoi. Ah, ouais. Et Petrucci, euh, Petrucci j'attends un peu parce que la moto a gagné l'année dernière. Et lui, il descend d'un team officiel. Là, il va dans un team euh, satellite. Donc, je pense que la pression, elle sera quasiment plus là. Donc je pense que peut-être ça peut déclencher quelque chose. Après, de, là, qui, de dire qu'il va se battre pour les victoires, non. Je crois Mais... que t'es es le seul mec du monde qui, qui pense positivement du positif de Petrucci. Mais il en faut. Ouais, parce... il en faut hein. Moi, je pense qu'il va avoir la pression, justement, parce qu'il bah, doit avoir 30, 31. Euh, ouais, voilà. Hein, est... Il est plus rookie. Après, je pense pas... que c'est son dernier voilà. team. Hein. Ah, oui, je oui. pense que c'est sa dernière ouais. équipe. Et après, il va aller rouler en super bike italien. <rire> oh là là, 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 là. Euh, il est du 24 octobre 90 il a 30 ans comme euh, Samuel. Ah ouais. non il peut finir chez Aprilia l'année prochaine si toi, toi vu que personne n'en veut de l'Aprilia il peut aller chez Aprilia et après Superbike mondial quoi. bah ce serait mieux que Savadori pour Aprilia quand même. ah bah oui mais moi après je le vois bien en mondial en Superbike je pense c'est un bon il aurait le niveau Superbike quoi ouais. entre je les deux je suis d'accord avec ça euh, ben, je vais pas renchaîner parce que je suis plutôt d'accord avec ce que vous avez dit. Je vous propose qu'on parle tout de suite du team officiel du line-up Brad Binder, Miguel Oliveira. Et pour le coup, moi, ça me plaît beaucoup ce line-up. Ces deux mecs qui ont gagné trois courses l'année dernière. Brad Binder était rookie, Oliveira était sophomore, c'était la deuxième saison. Ils ont gagné trois courses tous les deux. Ces deux jeunes qui vont très très vite sur une moto qui a passé une étape qui est clairement euh, au niveau des autres, quasiment, moi je, je, je pense. Donc euh, pour moi, Brian Binder, Miguel Oliveira, c'est vraiment très très fort, c'est un pari d'avenir, et encore un pari qui n'en est pas un, parce que les mecs sont déjà performants, euh, je pense que c'est un, un super team euh, pour KTM officiel. Euh, Adrien, je t'écoute, est-ce que c'est deux pilotes qui te plaisent toi, ouais. Binder et Oliveira Ouais, beaucoup. Le, le team Pramac, ça va être le premier que je vais suivre, et le deuxième, ça va être le team KTM. Carrément Ouais, bah franchement, ouais. Que quand je regarde les autres teams, bon, les autres teams sont pas pourris non plus, hein, mais euh, ouais, le oui. Paris Binder Oliveira, là, Oliveira il a fait une saison de ouf l'année dernière. Binder aussi ouais. a fait une belle saison. Et là, euh, bah, Oliveira passe d'une moto satellite à une moto officielle, même si c'était les mêmes, de hein, toute façon. Euh, ouais, ouais. Donc je pense que non, je pense que le team peut bien marcher, ouais. Yvan, est-ce que tu as le même diagnostic euh, Ouais, ouais. Pour moi, euh, ça va être la, un gros team à surveiller. Là. Ils peuvent euh, faire mal euh, mm -hmm. dans la hiérarchie euh, classique. Quoi. Par exemple, passer devant les Yamaha. Ah ouais, d'accord. Ah, ouais. Oh, pop, pop, ça se positionne ouais, là, enfin, euh, direct, euh, me suivant. Euh... Si on part du principe que Marquez revient okay, et qu'il okay. est devant, euh, ouais, je les vois bien jouer les podiums euh, ouais, derrière, quoi, ouais, deux, trois. Quoi. 
Parce que, enfin, je sais pas, ça va être vraiment tendu, là, cette année. Ouais, ah, mais y a pas de souci. Il hein. y a du monde qui euh, est homogène, quoi. Tout à fait. Euh, je vous propose qu'on enchaîne avec euh, Yamaha, justement, t'en as parlé, qui auront quatre motos l'année prochaine, enfin, cette année, comme euh, d'habitude. Le team officiel avec Maverick Vinales et Fabio Quartaro, et le team Petronas avec Franco Morbidelli et Valentino Rossi. Euh, J'enchaîne tout de suite. Est-ce que euh, Yvan, je t'écoute. Est-ce que Valentino Rossi dans le team Petronas, c'est la maison de retraite Ah bah c'est pour moi pff, dernière année. Je le dis. S'il si m'écoute, arrête là après. Ouais. On t'aime beaucoup. <rire> <rire> non mais voilà, un moment. Euh... Euh, ouais, je, je... Mer merci pour les travaux, mais arrête-toi. Enfin, euh, s'il ouais, voilà. te plaît. Euh, merci de m'avoir fait rêver, mais euh, je t'en supplie, euh, ne, ne nous inflige pas des euh, bagarres pour la huitième euh, place. Je suis assez d'accord. Après, euh, déjà, il a bien fait d'aller chez Petronas rien que pour la livrer, parce que je trouve que sa moto est très très belle. Ouais, c'est vrai. Mais euh, pff, Lorenzo a tweeté en disant oui, euh, euh, s'il trouve quelque chose, euh, eh ben, euh, il peut être performant. Oui, oui. Bah écoute, si j'ai tous les numéros, je peux gagner l'euro million moi aussi. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ça fait 5 ans qu'il cherche quelque chose, il ne le trouve pas. Enfin, merci, Orbier. Je, moi, j'y crois pas. Pourtant, euh, <rire> mais merci. Ouais. Il a enfoncé des portes ouvertes sur Twitter, c'était un enfer. Euh, ça fait 5 ans. J'ai très envie d'y croire, c'est mon pilote préféré. Hein, mais mais, mais c'est terminé. Alors, il a encore un bon niveau, il a encore le niveau pour y être. Il est meilleur que. Il est toujours dans le haut du panier, mais pas au niveau où on l'attend, pas au niveau où on l'a vu. Et pas au niveau où il devrait être, quoi. Je suis désolé, enfin, pour moi. Bah, il est milieu de classement, maintenant, quoi. Bah, c'est ça, quoi. Valentino aussi, milieu de classement. Alors, enfin, chapeau, hein. Faire ce qu'il va faire à 42 ans, c'est incroyable, hein. Je dis pas le contraire, hein, mais... Enfin, bon, moi, ça me déprime. Je, je suis plus déprimé qu'autre chose. Avoir... Après, euh, s'il fait 4 podiums et qu'il en gagne 2, alors, franchement, je serais le plus heureux des hommes, il hein. Y a pas de problème, hein, mais... Ouais, mais non. Mais bon. j'y crois pas du tout. Surtout que la, la moto est pas top, euh... hein, on va pas se mentir, ouais. Non, bah en plus la moto va pas très bien. Enfin, l'année dernière elle est pas très bien. Est-ce qu'elle ira mieux cette année Il y a peu de chance. Bon, on va voir. Mais Adrien, je t'écoute. Est-ce que tu es de cet avis sur Valentino ou est-ce que tu penses que c'est l'année du dixième titre Eh non. <rire> on va être honnête. On va être honnête avec tout le monde. Hein. Même si au fond de moi je le souhaite. Mais bon, il y en, on a on a fait un peu la liste et il y a d'autres prétendants là. Euh, après Rossi, ouais, bah, je, moi ça je, perso je. Alors ça me ça me fait mal qu'il ne soit plus en MotoGP, mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter avant d'être suis... là et de se battre avec des Savadori et des Spargaro. Ah non, bon, il n'en est pas là encore, mais pour moi, il, il arrive à la limite, en fait. Euh, ce qu'il ce qui, ce qui propose, ça va encore, il ne faudrait pas que ce soit inférieur à ça. Il ne faut pas ça que ça être euh... discrédit, quoi. Ça va être que inférieur à ça, de toute façon. Enfin, maintenant... Euh... Il, est... oui, oui, oui. il a passé son prime, c'est fini quoi. Tu penses Ouais, je crois, ouais. <rire> en même temps, il a depuis 96, quoi. Nous, on était à la maternelle, quoi. De... Non, <rire> bah, ouais, ouais. c'est clair. En 96, j'avais des chaussures à scratch encore, je savais pas fermer la AC, quoi. <rire> que lui, il cassait déjà des. Enfin, voilà, quoi. <rire> Euh, bon, euh, assez par les mails de Valentino Rossi, il faudrait pas abuser non plus. Euh, Franco Morbidelli, messieurs, qui sera sur la deuxième Petronas. Moi, je le dis, attention, euh, pour moi, clairement, je, enfin, je vous écoute, pour moi, Morbidelli, ça joue le titre. Euh, ouais, parce que l'année dernière, il était pas loin. Après, je pense que c'est l'année où là, où faut qu'il sorte euh, tout ce qu'il a. Parce que potentiellement, mmh. derrière, après, ça n'engage que moi, mais s'il si montre la même chose que l'année dernière, euh, il peut peut-être virer Vignales, quoi, à un moment donné. Alors, je... tu... tu piques mes arguments, mais <rire> je suis 100% d'accord avec toi. Pour moi, euh... Attends... enfin, Vignales doit se faire du souci. Mais on va en parler, t'inquiète, je vais me... m'occuper de son cas. <rire> moi aussi, j'ai des euh, trucs à dire. Yvan, je t'écoute, Mor... Yvan, je t'écoute, Morbidelli, euh, est-ce que ça joue le titre Ouais, pour moi, oui. Ouais, parce que... Euh... Il doit être orgueilleux de voir Fabio lui passer devant dans le team Yamaha, tout ça, dans le team officiel. Enfin, tu vois, ouais. il, a, il a des choses, voilà, il a des choses trouvées les dernières, mais il a des victoires, deux, ouais, deux, je crois, deux ou trois, deux, ouais, bon. Enfin, c'est fort, quoi. Ouais. Avec une moto, en plus de lui, trois. il leur qui a deux ans, qui est peut-être la... peut mieux que la moto officielle, enfin, actuelle, pardon. Ouais, 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 c'est sûr. Non, non, moi, je pense, ouais, grosse cote, quoi. Donc... 
à voir pour Franco Morbidelli. Et donc on s'occupe du team officiel euh, avec euh, sans doute les deux pilotes sur lesquels il y a plus de choses à dire. Je vous propose qu'on commence avec euh, Top Gun et qui est euh, Maverick Vinales euh, qui est là pour euh, je sais il est là depuis 2015 de mémoire en MotoGP. Il a commencé sur la Suze euh, et tout. L'année dernière il a fait une saison oh, putain, dramatique, catastrophique en dessous de tout. Je ne sais pas comment, euh, comment la qualifier. Euh, une victoire euh, sur un malentendu, merci à Pego Magnaia qui lui offre euh, sur un plateau. Euh, alors après, il euh, y a des gens qui le défendent encore sur les réseaux sociaux, j'ai déjà eu des joutes euh, verbales avec euh, des personnes euh, euh, qui trouvaient qu'il n'était pas si catastrophique que ça, pourquoi pas Moi, c'est un pilote que j'aime bien, et honnêtement, si je le tacle autant, c'est parce que ça me fait mal de le voir si mauvais, parce que pour moi, il a le niveau d'être meilleur que ça, il a le niveau de jouer le titre, il a le niveau de se battre, plus ou moins avec Marc Marquez, bon l'autre c'est un extraterrestre, mais il vaut mieux que ça, ça fait 4 ans qu'il a les mêmes problèmes, 4 ans qu'il les résout pas, l'année dernière ça a été l'apogée de ses problèmes, bon là faut faire quelque chose, euh, c'est cette année, ils l'ont signé pour 2 ans, donc il sera encore là forcément en 2022, euh, attention, comme vous l'avez dit, il y a Morbidelli qui pousse très très fort, euh, Fabio a réussi à virer aussi du team officiel, il n'y a pas raison que Morbidelli ne vire pas Vignales du team officiel, hein, si euh, il continue dans ses travers. Donc, euh, faut il faut qu'il trouve des solutions assez rapidement. Il est encore assez jeune. Je, je... Enfin, voilà. Là, il faut, faut se réveiller, mais tout de suite, quoi. Euh, Yvan, je t'écoute. Est-ce que tu es de cet avis ou est-ce que pour toi, Vignales, c'est une valeur sûre euh, Je suis de ton avis. Euh, en plus, il a son contrat qui s'arrête euh, en 2021, il me semble. Enfin, à la fin de l'année. Non, non, il a signé 2022. Ah, merde. Ah, bah, Ils l'ont signé deux ans. Ah, Ils l'ont signé deux ans, c'est con. Ah, putain. <rire> bon, bah, ouais, bah, écoute, hein, tant pis pour eux, hein. Non mais euh, là c'est <rire> je crois le team Yama euh, officiel c'est le team gros mental quoi. Ah ouais putain. <rire> Donc, euh, ah, on va en parler après. Ouais, non, mais, euh... mais, ouais, là, ouais. Vignales c'est ouais, l'année ou jamais parce qu'après il va commencer à prendre de l'âge aussi. Enfin tu vois il va plus être dans les nouveaux. Il y aura toujours un nouveau qui va arriver qui sera plus fort je pense. Enfin, tu vois. J'ai peur qu'il il va être papa en plus alors euh, entre les couches et tout euh, ça va être chiant. Il paraît que c'est il paraît que c'est trois dixièmes de perdu. Hein, ah euh, déjà que, ouais. ouais. <rire> Non, moi je, <rire> je m'inquiète un peu quoi. Ça va être compliqué. Ouais. Ça va être compliqué d'être dans les 107% s'il perd encore 3 dixièmes. Ouais. Hein. Pourtant je l'aime bien hein, comme euh, toi. Euh, il, a 20... ouais, je bien, il, mais... a... il a 26 ans. Ouais, il est encore jeune, Donc, mais euh, bon, faut y... un moment. Euh... Faut y aller quoi. Ouais, il, va... il, aura... Ouais, il aura passé 5 ans sur la Yamaha officielle quoi, au final. En 2022, ouais, il arrive en 2022. Et puis, euh, il, il est encore jeune, mais il est quand même plus vieux que Fabio, ouais. que Morbidelli, que Rins, que Mir. Que Binder, qu'Olivera, que Jorge Martin, plus euh, les autres, que Bagnaia. Euh... Donc euh, c'est quand même, il est, il est sur, dans la moitié la plus âgée du plateau, même s'il n'est pas, pas si vieux que ça. Donc euh, attention. Ce euh, serait pas faute de, de l'avoir prévenu, Adrien. Je t'écoute sur Vignales. Euh, quel est ton sentiment Le exactement le même que l'autre. Eh ben voilà. Donc j'ai pas grand chose à ajouter. Euh, la moto est pas top. Ses, rythme, ses rythmes de course euh, sont dégueulasses. Donc, euh, j'espère que, ouais. que cette année ça sera autre chose, qu'il qu arrivera à avoir un rythme du premier au dernier tour euh, sur la Surtout même cadence. Que il avait viré de mémoire euh, son chef mécanicien pour le remplacer par celui de. Il avait celui de, de Lorenzo, non Il avait Ramon Forcada, il l'a viré et c'est la même merde quoi. C'est euh, peut-être pas le chef euh... mécano le problème quoi. <rire> Bon, il a essayé de le changer, pourquoi pas, ça opère mmh. un changement. Je, je pense pas que c'est une mauvaise stratégie quand tu es dans une mauvaise passe, mais effectivement, ça, le problème n'a pas l'air de venir de là. Euh, ben on enchaîne avec le deuxième et le, le petit français Fabio Quartaro qui va entamer sa troisième saison. Euh, après trois victoires l'année dernière, il fait une, une saison qu'on a un peu du mal à qualifier l'année dernière. Est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est moyenne On ne sait pas trop, on la qualifierait plutôt de bonne. Parce qu'une saison où tu gagnes 3 grands prix sur 14, ça ne peut pas être forcément mauvaise. C'est mon avis. Euh, messieurs, Fabio Quartaro, est-ce qu'il peut jouer le titre cette année Est-ce qu'il doit jouer le titre cette année Alors, euh, il doit. Il doit, mais, euh, <rire> mais ça va être dur. Parce que là, il euh, y a Mir qui a pris de l'épaisseur, de la confiance, tout ça. Et Fabio ouais. en a plutôt perdu, je pense. Ah ben honnêtement, il arrive avec moins la baraka, ouais. il entame la saison 2021 avec, euh, euh, dans, avec une moins bonne dynamique qu'il a entamé la saison 2020, très clairement. Ouais, et puis là, il est dans le team Yama officiel, donc il aura la pression euh, de remplacer Rossi aussi. C'est bon, dans la tête, ça doit... Alors lui, il dit plus de... Il dit... 
Il dit plus de pression, mais plus de moyens. Pff, ouais, bon. <rire> D'accord. Je suis moyen, je suis pas forcément sûr de, de ça, mais pourquoi ouais, pas Ouais, bon, bah. Moi, euh, attention, ça peut être. Euh, J'ai peur que la pression euh, soit pas sa, sa meilleure amie, quoi. Adrien, je t'écoute, euh, Fabio, est-ce que c'est un concurrent pour le titre cette année ou pas bon, je, Oui, parce qu'il l'était déjà l'année dernière, mm -hmm. en début de saison. Après, bon, on l'a vu, vu craquer. Même lui, il a avoué qu'il avait. C'était les problèmes euh, au niveau du mental, c'était un de ses plus gros problèmes. Donc apparemment, mm -hmm. il aurait pris un psy ou je sais pas quoi là, pour travailler là-dessus. Après, la moto, ben, la moto, elle n'était pas top l'année dernière. Donc, je ne sais pas ce que ça va faire cette année. Et après, moi, je sais pas. Moi, c'est l'ambiance Yamaha qui me déplaît un peu. Parce qu'on a tous cru comprendre qu'il y avait une ambiance un peu pourrie euh, dans les arrières de chez Yamaha, entre les teams, les, les ingénieurs motoristes et tout. Enfin, C'était un peu bizarre comme ambiance. Donc, euh, mm -hmm. je ne sais pas si tout le monde va réussir à travailler dans le même sens, quoi. Euh, alors je vous rejoins euh, grosso modo sur Fabio moi, on a tous envie qu'il réussisse forcément moi je le dis depuis le début de ce podcast et même avant j'y crois malheureusement pas trop je pense qu'il a, qu a beaucoup de vitesse mais qu'il n'arrivera pas à avoir la régularité qu'il faut pour jouer le titre je prie pour me tromper très clairement parce que je serais vraiment archi content qu'il prenne le titre qu'il soit euh, une force du championnat sur euh, la longueur euh, comme tu l'as dit il dit avoir bossé avec un psychologue euh, du spécialisé dans le sport parce qu'il avait un problème de gestion des émotions je trouve ça euh, à son âge avoir le recul de constater ça et d'essayer de le, de le corriger je trouve ça très très bien est-ce que ça a fonctionné J'espère pour lui. Euh, C'est le type de travail qui se fait sur la longueur. Donc, à voir. Euh, pour moi, cette année, euh, est-ce qu'il joue le titre Oui. Mais clairement, il n'est pas favori. Et il est, il, il, dans ceux qui vont jouer le titre, pour moi, il est de ceux qui ont le moins de marge de manœuvre. Voilà. Euh, après, je te rejoins complètement, Adrien, sur l'ambiance totale, du, dans, sur l'ambiance générale du, du team Yamaha. Je l'ai dit quand je suis passé chez les copains de Siki en pôle euh, pour débriefer la saison. Je pense qu'il faut une refonte complète de ce team et euh, remercier Monsieur Lynn Jarvis, qui, euh, depuis qu'il est, arri qu est arrivé, euh, n'a pas fait euh, de dinguerie, quoi. À part avoir du mal à gérer euh, la relation Lorenzo Rossi, euh, c'est tout ce qu'il a fait, quoi. C'est ça, puis euh, tout, le monde oui, se, et... tout le monde s'en plaint, quoi. Ça a été Rossi l'a dit, je, il me semble que Vignales l'a dit, qu'apparemment, il mmh. n'y a pas de communication, que les ingénieurs n'écoutent pas les pilotes et qu'au bah, bout d'un moment, euh, ça ne marche pas, quoi. Bah ouais, voilà, exactement. Donc je pense qu'il faut reprendre le problème euh, euh, vraiment à la source, comme tu dis, et, et revoir ça, parce que c'est pareil, hein, c'est un Yamaha, c'est comme Honda, c'est pas des équipes euh, qu'on veut et qu'on a l'habitude de voir euh, euh, galérer films. comme on a vu l'année dernière. Alors après, euh, la Yamaha gagne quand même 7 courses l'année dernière sur 14, euh, c'est quand même bien, mais, mais elle, était, elle avait l'air tellement au-dessus qu'elle elle aurait dû en gagner plus. Euh, et je vous propose qu'on termine avec Suzuki, le team champion de l'année dernière, avec, euh, alors le team champion, avec le pilote champion, parce que c'est Ducati euh, le team champion de l'année dernière, avec euh, Monsieur Johan Mir et Alex Rins, donc le champion en titre et le troisième du championnat. Euh, messieurs, la question elle est simple, est-ce que Johan Mir Alex Rins, c'est le meilleur duo de pilotes du plateau euh, bah Moi j'avais même envie de dire que c'était un team de rêve, en comptant tout le monde. Jusqu'au moment où on a su que le départ de David Ebrivio. Ouais. Ce qui est un peu dommage parce que c'était vraiment un team qui marchait bien. Tu vois, pour les comparer à Yamaha, chez eux, tu avais l'impression que tout roulait, quoi. Tout s'accordait, ouais. tout était bien. Et après, pour en revenir aux pilotes, bah, c'est deux pilotes qui sont très forts, mm -hmm. qui, bah, qui marchent bien tous les deux, quoi. Parce que chacun en fait une. Une bonne saison, Rin ça a mis un peu plus de temps à se réveiller l'année dernière, mais mmh. il termine bien. Donc après, ouais. euh, de là à dire que Mir va y ré réitérer l'exploit, euh, je pense pas, je sais pas trop. Mais euh, c'est un team à surveiller aussi. Yvan, je t'écoute, est-ce que Mir Rin c'est le meilleur duo de pilote du plateau euh... Oui, allez ouais, ouais, ouais. Le plus homogène, le plus... Ouais, ouais. Ils sont un peu oui, de la oui. même trempe, je trouve. Euh, Mir euh, a un peu plus de l'étoffe d'un champion, je trouve, quand même. Enfin, de toute façon, il l'a prouvé, maintenant. Mais euh, je trouve qu'il a ouais, un... 
une vraie, euh, un caractère de champion. Quoi. Il n'a pas eu de faiblesse les dernières. Il est monté en puissance. Et Rins, euh, à mon avis, va vouloir euh, ce, voilà, essayer de battre son coéquipier. Quoi. Ça, c'est quand même l'objectif numéro un quoi. quand tu cours. Donc, euh, surtout que là, ah ouais, oui, il arrive, ça. il était dans le team depuis un ou deux, ouais, deux trois ans, ouais, c'est ça, un ou deux ans, ouais, et il voit le jeune arriver le, ouais. le, le battre, donc ça, voilà, à mon avis, ça va être euh, de l'émulation, c'est ça, ouais, la bonne émulation, ouais. Ouais. Voilà, joli mot. Euh, alors, je suis de votre avis, je suis à... merci de me poser la question, ça me fait plaisir, je suis de votre avis, euh, pour moi, Rinsmir, c'est le meilleur duo de pilotes du plateau, alors, euh, pas largement, hein. euh, Marquez et Spargaro, c'est très fort, même si, euh, comme me l'ont dit certains, c'est une certaine idée de, de ce, que pourrait, ce à quoi pourrait ressembler l'enfer, à mon avis, Marquez et Spargaro, mais, euh, ouais, ouais, c'est deux pilotes euh, jeunes qui vont vite, euh, tous les deux sont champions du monde, ils ont l'air d'avoir un mental d'acier, tous les deux, confiance en eux. Euh, Gintoli a dit que c'était deux mecs avec qui c'était facile de travailler, qui avaient le sourire et tout. Je, pour moi, c'est vraiment euh, un team d'avenir. Mir, je le vois pas, c'est horrible de dire ça, mais le mec est titré, je le vois pas vraiment euh, concrétisé. En tout cas, pas pour l'instant. Euh, J'ai l'impression que Green c'est plus fort. Je, pour moi, Green c'est très très fort. C'est un, un des plus forts du plateau, clairement. L'année dernière, euh, sans sa blessure à l'épaule, euh, c'est pas pareil. Donc euh, très clairement, euh, pour moi, attention à Suzuki, vivement qu'ils aient euh, deux autres motos et qu'ils puissent proposer leur super moto à, à, à deux autres pilotes euh, performants parce qu'elle a l'air vraiment top du top, la moto. Comme tu l'as dit, Adrien, le team est, a l'air vraiment sain, comme le team euh, Cecchinello. Donc, euh, donc que du bon sur le team Suzuki. Messieurs, euh, cet épisode est bien trop long, donc je vous propose de conclure chacun. Je veux que vous me donniez le champion, le rookie de l'année et votre livret préféré, maintenant qu'on a vu toutes les nouvelles motos. Adrien, je t'écoute. Bah alors, le champion, tu t'emballes, tu me prends de court. Euh... Oh, oh. Oh. <rire> Ça y est. <rire> je... Allez, je vais parier sur... Allez, plouf, plouf. Euh, putain, j'ai aucune idée, alors là. Tu Allez, veux y aller, Yvan On va dire sur Morbidelli. Allez, Morbidelli. Oh on en parlait tout à l'heure. Oh là 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 là, ça envoie de la grosse cote ah ouais, putain. Et ma livrée préférée, c'est euh, la Suzuki, pour moi. Et un rookie, vas-y. Et le rookie, je t'écoute Ah, le rookie, pardon. Euh, Martine. Ça, je pense que ça va pas être trop compliqué. Yvan, je t'écoute. Alors, le champion, euh, si Marquez euh, revient, Marquez. Ah ouais. non, non, tu peux pas me... Tu peux me faire des trucs euh, comme ça, là. Positionne-toi un peu, bah, là. Marquez. Voilà. Marc, okay. hein, pas Alex. <rire> bon, <c 'est> un... <rire> ah oui, maintenant, il faut préciser. Allez, euh, après, en rookie, moi, je... Team Rossi, donc euh, Marini. Allez. Voilà. Oh, d'accord. Ok, ok. Moi, pourquoi pas. Voilà, je, je l'aime bien. Hein. Voilà. Et euh, la moto la plus jolie, la KTM... Le de dessus <rire> La KTM Tech 3, je la trouve euh, originale quoi. Ça change un peu. Orange. Oui, et puis on la repérera bien quoi. Voilà. On la loupera pas dans le, dans le gravier, euh, voilà, ça se voit bien. Alors, euh, mes pronostics, champion Marc Marquez, je pense que là, euh, on a oublié. Euh, T'as dit, Adrien, qu'on n'était pas sûr qu'il allait revenir physiquement et tout, c'est vrai. Je pense qu'à même à 85% de ses capacités, il est au-dessus du lot. On a, on a oublié à quel point c'est un extraterrestre. La course où il se blesse. Euh, à Jerez l'année dernière, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est du jamais vu. Le mec est devant, il sort de la piste, il revient, il est quasiment dernier, il remonte tout le monde un par un. Mais qui fait ça À part Rossi, qui a déjà fait ça je, fin, et, fin, Il est tellement au-dessus du lot que. Fin, et en plus, physiquement, il est monstrueux, on ne le dit pas souvent, mais c'est peut-être un des plus fit, un des plus au point physiquement avec Zarco. Donc je pense que s'il y en a un qui peut revenir correctement de ce type de blessure, c'est lui. Je vois ouais, pas. C'est quand même une grosse blessure. Hein. Enfin, après, je veux ouais, pas ouais, être pessimiste. Mais... J'espère vraiment qu'il revienne à son plus beau niveau. Hein, mais je... moi, j'ai mis un doute quand même. Après, ouais, mais... l'année dernière, quand j'ai dit qu'il allait pas revenir, vous êtes foutu de ma gueule. Et oh, il est ça... pas revenu. Donc... Ah, ça y est. Ça y est. Faut qu'on s'excuse maintenant. <rire> mais... <rire> non. mais non, mais t'as pas, as pas tort. C'est, faut mettre une astérisque parce que euh, la blessure, elle est, elle est grave, surtout pour un pilote de MotoGP avec la so sollicitation forte qu'il y a sur les bras. C'est pas une blessure anodine, surtout qu'ils ont fait n'importe quoi essayer de le faire revenir trop tôt. Enfin, lui surtout, hein, c'est lui le premier euh, 
le premier fautif de ça. Donc il a risqué une grosse aggravation. Donc euh, bon. Parce qu'après, bon, s'il si, si se refait mal, il peut enterrer sa carrière. Hein, donc, euh, ah, ouais, risque, après, hein. euh, les autres aussi, tu sais, Loris Capir aussi a roulé avec un décollement de la plèvre. Euh, oui, oui, non, je pour, suis d'accord. Enfin, tu vois, ils ont tous roulé avec des trucs. Euh... Après, ouais, marqué son beaucoup. Donc, euh... Parce que Bradel, on l'aime bien, mais. Non, non. <rire> <rire> Euh, mon rookie de l'année, Jorge Martin. Moi, je vois pas comment Bastianini et Marini, à mon avis, à part le dos de celle de Martin, ils vont rien voir cette année. Euh, Marini, moi, c'est vraiment. Alors, blague à part, c'est pas mon pilote préféré. Enfin, euh, je l'aime bien. Il a un bon niveau, mais je pense que si c'était pas le demi-frère de Valentino Rossi, euh, bah, il serait pas là, clairement. Même s'il a un niveau correct. Et Bastianini, euh, c'est un bon pilote, mais bah, il a une Avincia, quoi. Donc, euh, et c'est pas Zarco. Donc, je suis pas sûr qu'il, qu'il il va juste. Surtout engranger les kilomètres et se faire de l'expérience pour récupérer une bonne moto d'ici 2-3 ans. Et là, euh, ouais. Mais euh, Martine, pour moi, est déjà plus fort que Bastianini. Et en plus, il a une bonne moto. Donc, je pense qu'il va être largement au-dessus des deux autres. Et sur la livrée, je vais te rejoindre, euh, Yvan. Je trouve la KTM Tech 3 vraiment très belle. faut aimer le orange. Moi, c'est une couleur que j'aime bien. Elle est sobre. Il n'y a pas de gros logo Monster ou Red Bull dessus. ou euh, Comme sur la Ducati, par exemple. Donc, euh, très très fan de la, de la KTM Tech 3. Messieurs, euh, c'était beaucoup trop long pour un épisode de rentrée, mais il fallait faire le point sur ce qu'on allait euh, euh, voir cette saison. Je sais pas vous, mais moi je suis très excité que ça reprenne, parce que là, 4 mois sans MotoGP, c'était beaucoup trop long. Oui, oui. <rire> absolument. Parce que maison à vendre sur M6, ça suffit. <rire> <rire> moi, Stéphane Plaza, je l'aime bien, mais il faut quand même pas voilà. déconner. Euh, comme d'habitude pour nous suivre ça n'a pas changé les réseaux sociaux Twitter, la boîte à clapper, Facebook euh, le Nurshin Moto GP et la boîte à clapper vous pouvez nous retrouver sur Youtube sur, It, sur Apple Music sur Spotify, sur Deezer on vous remercie de nous suivre, on fait un bisou à tous les copains qui nous ont suivis l'année dernière et avec qui on va continuer de suivre cette saison je pense notamment à Yann de Moto GP Addict à, aux copains de Seki en pôle, à tout le monde, tout le monde, tout le monde euh, messieurs, je vous donne rendez-vous après le Grand Prix du Qatar pour euh, bien tirer sur ceux qui ont fait n'importe quoi et féliciter ceux qui ont gagné. Oui. Comme d'habitude. Et puis, euh, je vous dis à bientôt. Merci, messieurs. Merci. À la prochaine. Salut. Uh, this is my passion. I love uh, ride and race motorcycle.